cap. Sit.
talking about the girl you met And I am really trying to forget I'm telling you I'm fine but I'm just a mess And I don't wanna give up, not yet I know this is over but I'm not over you I just can't believe what you say is true I'm sick of you lying behind my back Is this how you ended up the old way? I hope she was worth it I hope she's perfect I hope she's everything that I couldn't be I hope she makes you smile more I hope she's what you asked for I hope she's everything that I couldn't be You've been talking about <lacht> Lol. Hi. Guten Tag. Einen wunderschönen. Nice. Ich glaube, wir kriegen gleich einen Raid rein. Hey, was geht? Einen wunderschönen Dienstag euch allen. Heute mit einem wunderschönen, tollen Titel. Ähm, wir waren noch ganz kurz. Wir waren noch ganz kurz. Wir waren noch ganz kurz. Mal 
Wann, kommt, wann geht der Raid los? Wann, wann geht der... Hallo, Raid! Hallo? Wann, wann, wann Hallo? Ich werde nicht geradet. Hey, jetzt werde ich geradet. Hallo, ein Wunderschön. Hi, Jasmin Lee. Hallo an alle, die mit rübergekommen sind. Na, wie war euer Stream? Danke für den Raid. Shoutout an Jasmin Lee. Ähm, na gut, ihr kennt sie alle. Ey, wie geht's euch so? Schön, dass ihr hier seid. Heute wird es, heute wird es wilde Themen geben. Heute wird es wilde Themen gehen. Ihr kennt den Titel. Ähm, ich erzähl mal ganz kurz äh, ein bisschen, ne? Ich erzähl mal ganz kurz ein bisschen Kontext. Hallo, ich bin Mango, ich bin öfters hier, das tut mir leid. Ähm, nun ist der erste Schock verdaut, gehen wir mal wirklich zum Wichtigen über, ja? Ähm, letzte Woche habe ich unter dem Titel Impft euch mehrere Dokumentationen zum Thema Corona und Impfen angeschaut und es kamen so eine Menge lustige Leute rein, da ich gedacht habe, wir wiederholen das einfach. Wir, ähm, wir, wir gehen jetzt nochmal rein in den Aal, wir schreiben Impft euch in den Titel, ihr ist schon im Titel und dann gucken wir einfach mal, dann gucken wir einfach mal, was hier ankommt, ja? Wir gucken einfach mal, ja? Und hallo erstmal an alle, die ich noch nicht kenne. Leo Peo, hey. Ich habe ich schon öfters gelesen. Na, Schnecke. Das war jetzt inappropriate. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir Leo, Leo es tut mir wirklich leid. Ähm, Ghoul Hunter, guten Tag, Freund von Jasmin. Äh, ich kenne die Jasmin nicht, aber ich kenne die Jasmin mit Y. Ich glaube, der Witz wurde schon im Chat gebracht, ohne dass ich weiterlese, ne? André, hi, was geht? Schön, dass du hier bist. Und äh, Ghoul Hunter natürlich auch, hi. Äh, und auch an alle anderen, die, die noch nichts in den Chat geschrieben haben. Ähm... Wir werden heute wilde, wilde Sachen besprechen. Es wird weitergehen, einfach mit Just Chatting. Die gute Laune, die Jasmin euch gebracht hat heute, wird von mir zerstört. Und die wird um 19 Uhr, wenn ich Jasmin wieder rate, wieder aufgebaut mit irgendeinem Trash-Content. Ähm, also nicht, dass Jasmin Trash-Content hat. Ich meine einfach Trash-Indie-Games. Sie spielt ja so, ne, so Goose Simulator. Heute wahrscheinlich nicht mehr, ich weiß es nicht. Ähm, äh, I don't know. Und dann geht's halt, dann geht's halt weiter mit, äh, toller Stimmung. Aber hier wird erstmal Stimmung zerstört. Ich will, dass euer Tag ne, wirklich eine ne, ne Sinuskurve der Gefühle ist. Es beginnt hoch, es, end, es ist in der Mitte so scheiße, aber dann endet's wieder, es äh, wieder total toll, ne? Mm, super toll. Ähm, ich habe auf dem Discord gefragt, ob ihr mir in die Reactions, ähm, neue Impfdokus und so einen Kack schicken könnt. <lacht> und so einen Kack schicken könnt, ähm. Voll im Kopf hat sich ausgetobt und hatte irgendwie zehn Links parat und hat die reingeballert, als wäre es wär, wär, wär mein Reaction-Channel, Kanal, Text-Channel, Trommelfeuer in der MG. Ne? Also ich muss ehrlich sein, ich, ich bin nicht geimpft. Ist hier 3G? Warum bist du nicht, noch nicht geimpft? Du musst dich impfen lassen, äh, Ghoul Hunter. Ne? Du musst dich impfen lassen. Ich bin einmal essen so mit dem Lucky Dirk. Jasmin, ich habe dir Sprachnachrichten geschickt mit einer Arbeit. Anhören, ans Ohr halten und genießen. Ähm, ja, mal gucken. Ja, spätestens für das Snowboard dann. Ja, auf jeden Fall. Man muss ich, also erstmal Statement, bevor wir mit irgendwas anfangen. Das habe ich nicht mehr gehört. Die, ist okay, wenn du das nicht mehr gehört hast, hast du hörst dich Nachrichten, Jasmin. Viel Spaß beim Essen. Äh, bring mir auch was vorbei. Uh, nee, ähm, äh, erster Punkt, äh, Impfen, gut, macht das bitte, bevor wir jetzt mit irgendwas anfangen. Impfen ist sexy, wie Jasmin es reinschreibt. Jasmin ist sehr weise, hört auf Jasmin. Jasmin ist intelligent und schlau. Habe ich jetzt schon Stimmbruch, Stimmbruch 39 existiert zweimal. Stimmbruch 39 existiert zweimal. Oh, oh, Fehler. Fehler im System. Ja, was machen wir denn da? Gell? Stimmbruch 39 war schon gestern. Doch, doch, Stimmbruch 39 war gestern schon. Stimmbruch gestern 39. Nein, Second, guck nach. Guck nach. Dann hast du dann hast du ihn jetzt umbenannt. Hier. Ich, äh, ich hier, 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 hier. Hier, Stimmbruch 39. Ja. Die Finger waren so ein bisschen verkrampft. Ja, also, ich kenne meine Stimmbrüche. Ich kenne sie. Kenne sie. Ne? Gestern bei äh, Dead Space. Gestern haben wir auch Dead Space beendet. Ähm, 
Also am Anfang war mir nicht unsicher, mich zu impfen, dann haben sie mich vergessen im Militär und ich konnte mich nicht impfen und seit dem November war ich zu faul zu impfen. Ey, unbedingt nachholen, wirklich cool, Hannah. Nicht nur wegen äh, Ski, Snowboarden oder sonst wegen Freizeitaktivitäten. Du kannst ja andere Leute immer noch anstecken mit der äh, Impfung, aber viel weniger und äh, du hast einen viel äh, kürzeren Krankheitsverlauf, ja. Also viel, viel kürzer nicht, aber viel, äh, äh, viel schwächer. Deswegen ist es sehr wichtig, dich impfen zu lassen. Das ist so die ersten Two Cents, die ich heute zum Impfen gebe. Ähm, impfen ist sehr wichtig. Bitte denkt an eure Mitmenschen und lasst euch impfen. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Ich möchte nämlich, ich sag's nochmal so, es ist was Persönliches mittlerweile mit dem Nicht-Impfen. Ähm, ich möchte, ich möchte nächstes Jahr äh, meine Mods kennenlernen. Second, Ellie, Kiri, äh, äh, Folly. Folly habe ich schon kennengelernt, aber Folly nochmal kennenzulernen schadet nie. Ähm, alle anderen, habe ich jetzt gerade jemanden vergessen. Kiri, Ellie, Folly, Second. Vier Mods, ne? Hier. Ich will Muckel besuchen. Ich will, ich will alle Leute aus der Community besuchen. Ich will nach Norddeutschland. Ich will mal nach, ähm, ähm, ich will nach Amsterdam auf die TwitchCon. Ich will, äh, vielleicht auch wieder in die Schweiz im Juni auf die Fantasy Basel und Leute aus der Schweizer Community bei uns besuchen. Ähm, vielleicht auch mal nach Österreich, den Markus die Hand schütteln. Viele andere Streamer kennenlernen. Vielleicht mal die Mana in Norddeutschland, äh, anschubsen. Auch ein bisschen Umfeld. Ähm, also, ich grüße genau aus dem Mana. Shoutout. Ähm, wenn du kein Mod bist, mangel dich nicht sehen. Ich, ich will euch nur sehen, damit ich euch Aufgaben erteilen kann. Du machst jetzt das und das und du machst das. Nein, ähm, ich, will, ich will Leute besuchen, die ich über jetzt zwei Jahre Corona kennengelernt habe und die ziemlich cool sind. Rice Puffy gehört auch dazu. Äh, und Kanjo bestimmt auch. Und äh, Leo auch. Und, und alle möchte ich mal gerne mal sehen. Gamescom. Alle mal, alle mal knuddeln. Mit Sicherheitsabstand wird er wahrscheinlich auch noch sein. Aber impft euch, damit ich dahin kann. da hin da, kann. Wirklich, wirklich. Wenn ich nächstes Jahr die ganz. Ich habe wirklich schon ein. Ich habe wirklich schon einen Kalender Ich habe hier einen. Ähm, Flaschenöffner. Wenn ich meinen ganzen Kalender wieder umschmeißen muss, weil die ganzen Conventions wieder abgesagt werden, ich schwöre euch. Das wird nicht schön. Ich will auf die TwitchCon. Please. Bitte. Werft euch und impft euch. Ich möchte hin. Bitte. Ja. Deswegen, deswegen, impft euch. Impft euch. Ihr wollt auf die Gamescom. Ihr wollt auch auf die TwitchCon. Ihr wollt mir auch mal die Hand schütteln. Wir haben eine coole Zeit. Die Leute, die mit mir auf der, auf der, auf der, auf der Fantasy Basel waren, Prozess Min, die haben sich echt gefreut, dass ich da war. Also ich war richtig eine, ich war eine richtige Spaßkanone. Zack, bam. Ähm. Nee, im Ernst, ich bin ein bisschen ruhiger in der L. Ähm, kommt einmal auf die Situation an. Ähm, tatsächlich versucht, ja, und kann schon, das kann schon nächstes Jahr sein, aber. Na, wenn es jetzt so weitergeht mit Omikron und mit dem nicht impfen lassen, dann stehen wir halt wieder da. So, aber nun gut. Ähm, ich würde gar nicht so viel labern. Oder haben wir hier gerade noch ein paar Themen? Ne? Ich möchte wieder ins Kino, damit ich Disney und Universal mehr gerne in den Arsch blasen kann. Ich auch. Ich möchte Disney und ich möchte Disney und Universal. Ich möchte nicht nur mehr, mehr Geld in den Arsch von Disney und Universal blasen. Ich möchte, ich möchte das selbst reinlegen. Ich möchte meinen Arm benutzen und es wirklich rektal in Disney einführen. Ja? Verdammt. Das kann schon nächstes Jahr. Anyways, hier ist Runner War. Ähm, ich ziehe mich da schon mal aus. Der Spruch, der hat mich gerade, der hat mich gerade äh, hart getroffen. Das schwitze ich wieder. Community treffen. Was, was, was sag ich hier? Ich bin so, Awkward. ich weiß nicht, ich so fremd, fremde Menschen, so viele auf einen Haufen, bin ich dann so. Mh. Ich liebe Aber wenn, Menschen. Wenn ich, ich hasse Menschen. Dann ist es so ein Ausgleich, wisst ihr? Ihr könnt euch äh, dann eure Freundlichkeit und eure Liebe bei Jasmin abholen und ich verprügel euch und hasse euch und spuck euch ins Gesicht, die blöden Wick. Okay. Also. Äh, ich bin so. Ignoriert das bitte. <lacht> Ignoriert das bitte. Der war mir, es ist, ah. Ah, ich bin schon, oh, wann geht, wann ist denn das Stream eigentlich rum? Wann ist 15.11, ach scheiße, 11 Minuten, okay, nur, ja, na, ja. Ähm, 
Ja, ich brauch, äh, Ellie, ich brauche Redner immer. Die, äh, die, äh, die Lippen bewege ich nur aus Spaß mit. Ja? Äh, ich möchte wieder aus Misanthropie und nicht pandemiebedingt wieder zu Hause bleiben. <lacht> ja, okay. Weißt du, es ist auch wirklich geil. Das habe ich schon im ersten Monat gemerkt. Ich bin ein Mensch, der gerne zu Hause ist und äh, gerne alleine zu Hause bleiben kann. Und ich muss nicht jeden Tag Menschen treffen. Ich bin nicht extrovertiert. Ich bin introvertiert. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, so, 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 sobald ich wusste, dass ich nicht mehr raus darf, wollte ich. Ich bin so ein einfacher Mensch. Apropos, ich weiß nicht, ob euch Jasmin heute im Laufe des Streams schon darauf angesprochen hat. Aber, Hyrunicorn, Jasmin, Muckel und ich haben Merch vorbereitet und rausgebracht mittlerweile. Die erste Kollektion, Drop, findet ihr unter Ausrufezeichen Merch und garantiert ist das Werbung, wo wir auch Geld verdienen. Ähm, hier... Sticker, einmal, einmal unsere Emojis, ja, die neuesten Emojis, also äh, äh, Lurk und Facepalm von mir sind noch nicht dabei, wir haben ja auch Muckel, Muckel ist auch da, Muckel muss, Muckel muss noch die äh, Emotes uploaden, Muckel, ähm, Jasmin Z, also wenn ihr eine weinende Jasmin irgendwo haben wollt, ihr habt die, ihr habt endlich die Möglichkeit, ähm, äh, hier das Logo von uns, ne, von, auch vom Discord, Odd Sundays Logo Discord, Discord, kein Streamer verpassen, ich muss jetzt hier Werbung machen, das steht im Vertrag, ich habe so einen Knebelvertrag von Jasmin aufgesetzt bekommen und das muss ich jetzt jeden Tag abarbeiten, ähm, hier haben wir, äh, Jasmin Happy, sehr gut gelungen und Mangos der, also das ist, also wahrscheinlich, das habe ich für 2 Euro gekauft, das hat, nee, noch 25 kostet ein Sticker, wenn du 10 bestellst, das habe ich für 2,50 Euro gekauft, das ist wahrscheinlich jetzt schon 20 Euro wert. Nur weil ich es habe, ne? Egal. Äh, und dann haben wir hier Rage und äh, äh, Muckel Lost. Ja? Sehr geil, oder? Sehr geil. Es gibt auch T-Shirts. Es gibt auch T-Shirts. Ich glaube, wenn ihr, wenn ihr bestellt, kriegt ihr auch so einen ganz normalen Sticker dazu. Cool, oder? Ähm, Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall wollte ich es nur ansprechen. Es gibt auch Poster. Äh, jetzt gerade nur mit dem Ozanis logo Aber, ne? Ihr findet das. Mango Rage Shadow Legends. Sh Shadow. Shadow. Shadio. Sh Shadow Legends. Ähm, kurz nochmal an alle, die an der Raid Shadow Legends Aktion mitgemacht haben. Äh, das klingt jetzt äh, äh, wilder, als es eigentlich ist. Das Geld ist immer noch nicht da. Wir haben aus, ähm, ich sage jetzt mal, Testgründen die Raid Shadow, Legends, ein Raid Shadow Legends Placement gehabt, weil es geht einfach ganz einfach über Stream Elements abzuwickeln. Und ähm, das Geld braucht 30 Tage, um drauf zu sein. Ich kann jetzt auch noch mal schauen, ob da was Neues steht. Bin ich schon wieder, habe ich nicht genug mit Force gelitten? Ähm, nein. Die Frage, der Rechtschreibfehler im Chat werden ausgecallt. Äh, ich bin sehr gerne in meinem Gaming-Keller und sehe kein Licht. Ja, aber schon mal rausgehen wäre cool. Und im, und im Kino kein Licht sehen. Ne? Steht immer noch completed. Ich muss aber äh, earned äh, da stehen haben. Also es dauert immer noch. Ist ja noch keine 30 Tage her. Nur so zwei Wochen. Kriegen wir hin. Ähm. Okay, Chef. Second hat sich auf den Raben gesetzt. Mal wieder anderen Leuten ein bisschen auf den Geist gehen. In echt und in Farbe. Ja, so wirklich so, ne? Ähm. Noch nicht mit Absicht. <lacht> Wie hast du es denn geschafft? Also, ich würde gerne mit dem ersten Video anfangen. Was haben wir denn hier? Stehen hier nicht die... Folly hat sehr viel Zeug reingeschickt. Sehr viel Zeug. Ähm... Corona-Hotspot Ostdeutschland. Diskussion um Corona-Impfung. Kleine Frage, große Sprengkraft. Corona-Proteste, hilflose Polizei. Corona-Endlosschleife. Kommen wir da jemals wieder raus? Was interessiert euch so? Guckt mal, guck mal selber in den Discord rein. Wieder zu vier Sachen. Ich würde sonst mit Corona-Hotspot Deutschland anfangen, oder? Ich glaube, das ist ganz gut. Können wir mal gucken, aus Spiegel TV. Spiegel TV ist hier Stammgast. Äh. Bundestag verabschiedet weitere Corona-Master. 
corona protest Wut in Freiburg. Freiberg. Freiberg. Weißt du was? Das wurde nicht reingeschickt. Das gucken wir als erstes. Es geht nur 5 Minuten. Ich gucke mal ganz kurz äh, durch, ob es ähm, wirklich nicht Toss ist. Es ist nicht Toss. Wir können da direkt rein. Schnittmenge zwischen corona und und AfD-Hochbogen ist sehr bezeichnend. Das ist legit wirklich das, äh, das, das gibt's ja schönes, äh, schönes Katapult-Magazin-Statistik, wo die Impfquote am niedrigsten ist und wo die AfD-Wählerschaft am höchsten ist. Ähm, also, ja, also, da brauchen wir nicht viel zu sagen, ne? Also, ähm, ich bin noch ein bisschen am überlegen, es, es, wir streamen jetzt schon seit 15 Minuten und es kam kein Corona-Leugner rein. Es kam kein Mensch rein, der sich vom Titel getriggert fühlt. Ähm, wollen wir vielleicht den Titel noch gerne machen? Wer springt auf das Eddie Rice mit einem Stack TNT auf dem MC-Server? Ja, das, da, 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 das, da, war ich, da war ich mies gelaunt. Da war ich aber auch ziemlich am Arsch, irgendwie emotional. Und dann hat es mir noch den letzten, letzten Schubse, Schubse gegeben. <lacht> das weiß ich noch. Ähm, ist ähnlich wie in den USA mit Trump-Wählern. Ja, 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 ja. Äh, aber Hauptsache Linke von den Demos weghauen. Ja, also die haben es ja, also den Linken geben wir es mit links, ne? <lacht> ja, wir sind ja links. Impfen lassen oder Abschiebung. Let's go. Das wäre sogar, ey, also ganz ehrlich, das wäre sogar ganz gut. Genau, schämt euch, dass ihr euch noch nicht impfen lässt. Ihr furchtbaren Ekligen. Schließt euch an! Der Weihnachtsmann ist auch in die Jahre gekommen, ne? Der hat sich echt gehen lassen, ne? Der ist wirklich, also. Also, der. Also, fing ja schon mal gut an, aber wenn da. Also, also, also. Weihnachtsmann, was ist mit dir los? Schließt euch an! Ein abendlicher Spaziergang. Weihnachts Weihnachtsmann und KUKAG wurde enteignet. Wenn Ling nicht aktuell jede Bundestagsrede mit gibt die Impfpatente frei? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Das schenkt, jetzt nur noch, das schenkt jetzt nur noch fragwürdige Pamphlete. Zwischen Freiberg. So war es angekündigt und das soll wohl problemlos klingen. Aber das ist es nicht. Denn es handelt sich um einen Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Und Versammlungen sind in Sachsen aktuell verboten. Ihre Versammlung verstößt gegen die sächsische corona ist nicht angemeldet und auch nicht genehmigt. Die Freien Sachsen hatten am Wochenende zu den Protesten in zahlreichen Städten des Bundeslandes aufgerufen. Eine Kleinstpartei, die vom Freien Sachsen. Stell dir mal vor, du bist in deiner Freizeit in einer, in einer Gruppe, die sich die Freien Sachsen nennt. Und du bist okay damit. Stell dir mal vor, du wohnst in Sachsen. Punkt. Stell dir vor, du... Stell dir, stell dir vor, du wohnst in Sachsen... Du bist Teil der Freien Sachsen. Die politische Bewegung in Sachsen. Frei und sächsisch. Nicht frei und sexy, sondern frei und sächsisch. Freies, äh, freies Sa Sachsen für ein freies Sachsen. Freies Sachsen für ein freies Sachsen. Zungenbrecher. Ähm, dies ist dreimal hintereinander. Ähm, folgt uns auf Telegram. Ach, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Wirklich nicht. Die haben Twitter. Ja, ich habe kein, ich habe hier, ich habe mich, ich habe kein Twitter mehr. Spenden. Mach mit. Jetzt möchte ich gemeinsam mit uns für ein besseres und freies Sachsen eintreten, dann freuen wir uns sehr darauf, sie kennenzulernen. Wofür wir stehen. Kann, es ist sehr wild. Na, wie lange geht der Stream schon? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir schon so hart, so schnell wurden. Ähm, so schnell, so hart wurden. Stell dir vor, du willst in wohnst in Sachsen, willst nicht mit denen zu tun haben. Nee, ich glaube, das geschehe, dass ich ein Bild von einem Sachsen habe, sagt mir aus, dass doch, doch, dass du, dass du definitiv was damit zu tun haben möchtest. <lacht> nee, ah, nein, Quatsch. Aber stell dir vor, stell dir Sachsen einfach, wirklich. Also Sachsen ist ja, ist ja, ich will jetzt nicht gegen Sachsen treten, ne? Aber, aber freie Sachsen klingt halt unglaublich lustig. Frei und sächsisch klingt halt wirklich sehr lustig. Ja. Stell dir vor, du wohnst in Sachsen, das habe ich auch gerade gesagt. Stell dir vor, du wohnst in Bayern. Stell dir mal vor, alle Leute, die in Bayern wohnen, egal. Im sächsischen Verfassungsschutz intensiv beobachtet wird. Der hat sie als rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich eingestuft. Unter den rund 600... 
60, 61, 62, 63. Ey, du Scheiße. Der war, der war gut, aber der war furchtbar. Der war gut, der war furchtbar gut. Ah, und gut furchtbar. Also der war wirklich, der war wirklich beides von beiden Welten, ne? Also der, holy shit. Der war, huch. 50 Teilnehmern in Freiberg sind Familien mit Kindern, aber auch Rechtsextreme. Die Polizei ist gut vorbereitet. Ja gut, aber jetzt dazu sagen, da sind jetzt Rechtsextreme dabei, ist jetzt ein Cheap Shot. Ich meine, du kannst literally auf jede Menschen, Menschenmenge in Sachsen deuten und sagen, ja, da sind Rechtsextreme mit dabei. Oh, guck mal, die Schlange zur Post. Ganz viel Rechtsextreme. Nein, okay, ich will nicht gegen Sachsen hauen, es ist einfach nur Kreise, okay. Mit vielen Beamten vor Ort. Schließlich kesselt sie einen Teil des Protestzugs in einer Nebenstraße ein. Jetzt stehen sie da, jetzt wirst du gefilmt. Eingekesselt und sächsisch. Dann musst du noch vielleicht mal Strafe bezahlen. Der konkrete Tatverwurf ist die Teilnahme an einem Aufzug, was derzeit nicht gestattet ist. Das ist laut Corona-Notfallverordnung in Sachsen mit einem Bußgeld von rund 250 Euro bewährt. Nach dem Eingreifen der Polizei wird die Stimmung aggressiver. Was beschäftigt diese Menschen? Warum sind sie so wütend? Und warum ist es ihnen so wichtig, auf die Straße zu gehen, dass sie auch eine Ordnungsstrafe riskieren? Das würde unser Team gern von den Demonstrantinnen und Demonstranten wissen. Bloß, die meisten wollen mit dem Spiegel zunächst so gar nicht reden. Die Stimmung gegenüber Journalisten ist feindselig. André Wellens, danke schön für den Follow, vielen lieben Dank. Du wirst es nicht bereuen, die ersten zwei Wochen zumindest, danach wird es kritisch. Die Sachsener Polizei fährt zur Deeskalation einer Atomrakete auf. Ich weiß nicht, ob das reicht. Im, äh, was auf dem äh, ordentlich berichtet. Das kann man auch nicken. Da wollen wir gar nicht drauf verzichten. Was, was soll ich denn dann berichten? Weil wir wissen, äh, wie gefremd wird und wie die Leute dann hier nachher dargestellt werden. Gefremd wird. Das ist ja mein Englisch besser. Wie gefremd wird. Also stell dir mal vor, du bist auf einer Demo und wirst gefremd. Was? Ansteckend? Nee, du wirst nur gefremd. Ach so. Das kann man uns schenken. Ihr nicht. Warum nicht? Hä? Warum nicht? Man sieht doch, wie ihr berichtet. Ja, also ja ist besser, also, Sie haben wir vorne. Kommt doch mal. Kommt okay. doch mal bitte. Lügenpreise! Lügenpreise, mit, mit euch redet eh keiner. Also ich weiß, geht es gegen. Also ich hab so. Also ganz ehrlich, wäre ich Polizeichef oder irgendein Chef in Deutschland irgendwo. Ähm, ist es gegen das Grundgesetz, die Leute dann irgendwie ein, alle abzuführen und dann, wenn man abführt, es gibt, kann man ein Gesetz machen, wenn man abgeführt wird und noch nicht geimpft ist, dass man dann geimpft wird. Also ihr kennt doch diesen Polizeigriff, ne? Linkspolizist, Rechtspolizist. Und dann, und dann einfach so noch ein dritter Beamter, der dann einfach so ein bisschen so Peaks macht, ne? So zack, bam, so, weißt du? So. Nein? Oder erstmal tasern, alle, einfach alle wegtasern und dann, dann werden sie zappeln. <lacht> Ja, es gegen das Recht auf Unversehrtheit. Ja, das, 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 nein, das wäre nicht eine Zwangsimpfung, das wäre eine äh, Impfung äh, gegen besseren Willen. Also, äh, also, ne? Also. Also für besseren, also für, äh, also. Nee, also Zwangsimpfung, also. Unversehrtheit, ach bitte. Also bitte. Wenn Ihnen die Unversehrtheit wirklich so wichtig wäre, würden Sie nicht in der Demo während der Pandemie rumlaufen. Ich weiß, es geht nicht, aber es wäre schon witzig, oder? Ich hätte leicht das Gefühl, dass das nicht verfällt. Ja, aber ich kann doch träumen, oder? Mich macht sowas ehrlich gesagt sehr wütend. Mich ähm, nimmt das äh, äh, jetzt ähm, weg mit dem Schwachsinn, den ich behaupte. Mich macht das mittlerweile sehr wütend, weil ähm, es ist eigentlich so einfach durch. Ne? Ähm, mehr kannst du halt nicht sagen. So. Das sagst du halt gefühlt jetzt schon zwei Jahre. Wenn die Impfung draußen ist, werden wir uns impfen lassen. Ne? Und, ähm, ja. CDF-Info auf Instagram. Geht mal in die Kommentare. Danach seht ihr die Welt mit anderen Augen. Ja, wenn, wenn, er, wenn er gechannelt wird im Beitrag, dann, dann kriegst du Kommentare. Oh mein Gott. 
Und ähm, wenn, dann, wenn dann irgendwie was über die Impfung berichtet wird, die ist ja Panik mache. Es gab so, gab so ein ganz, habe ich jetzt äh, gestern gelesen, gab es so einen ganz einfachen Beitrag, wo über die Wichtigkeit von Boostern berichtet wird. Und dann gab es Leute so, ähm, ja, das ist ja Panik machen. Ne? Das ist einfach äh, ein sehr trockener Bericht darüber, was passiert, wenn du dich nicht boostern lässt. Ne? Du bist dann auch ein. <lacht> ich soll eigentlich da helfen, wenn du nicht geimpft bist, da hast du nicht aus deinem Zuhause. Ist ein Impfangebot äh, an die Haustür mit kleinen Wartezeiten. Ja, gut, man kann ja vielleicht sagen, irgendwie. Ähm, ich, also, ich finde schon. Ich, ich finde, ich find, es soll eine Impfpflicht geben. Ich bin der Meinung, das sollte schon sein. Aus also einem ganz einfachen Grund, weil wir ohne Impfpflicht äh, nicht hier rauskommen. Und wir können uns nicht mehr verlassen. Diese, diese Leute, die sich nicht impfen lassen, die sind gerade dafür, die sind ausschlaggebend dafür, dass gerade äh, mehr an, sich mehr Leute anstecken, mehr Leute die Krankenhäuser verstopfen und die Intensivbetten. Also es muss äh, ein bisschen härter werden. Ähm, natürlich wäre nicht nach Hause äh, lassen, wäre, also aus dem Haus lassen, wäre ein bisschen ganz kritisch, ne? Aber eine Impfpflicht soll es geben. Mit Pro Impfpflicht im Titel. Huch. Machen wir das? Die neuen Varianten hauen schon genug rein, da helfen die Quellsteller nicht. Wie meinst du? Denn ich habe schon Masken getragen, bevor die Pflicht eingeführt wurde. Der Gang durch die Stadt hat auch schon damals einen zynisch gestimmt. Es ist halt wirklich, du, du denkst halt einfach nur so... Impft euch, ne? Ähm, es, es kann doch nicht, es kann doch nicht so schwer sein. Also, ich kann da auch gar kein doppeltes Argument, also ein zweites Argument dahinter auffahren. Es ist bei mir einfach nur, impft euch. Weil alles andere ist ja schon gesagt worden. Du wirst aber auch den Chat brennen sehen, ne? Ähm, gerne. Gehen Sie doch mal hier durch. Nehm mich nicht blöd. Du musst, gehen Sie doch mal hier durch. Geile Sache. Läuft, du, der kann überall hingehen in diese scheiß Menschenmasse. Läuft aber zur Kamera äh, frontal und beschwert sich dann, wenn er gefilmt wird. Ja, aber, aber ey, guck mal, die neuen Varianten, Leo, wären ja gar nicht da, hätten wir uns schnell rechtzeitig alle geimpft. Weißt du? Sie haben sich in Gefücht gefilmt, da dürfen sie nicht. Wie die sind da schon tot. Ja, aber stell mich nicht filmen, ich Ja, sie gesagt, ja. Aber wenn keiner mit uns redet, dann können wir ja gar nicht filmen. Sie sind doch wieder hingehen. Sie sind doch hier. Schon mal mit dem blöden Maulkorb. Zwischen beiden kann ich nicht anfangen. Einige wenige geben dann doch noch Interviews. Vor allem ein Mann lässt sich auf Medienvertreter ein, spricht ausführlich mit dem MDR. Das ist doch der, der sich gerade nicht filmen lassen wollte. Was hat sich jetzt geändert, oder wie? Narzissmus? Es kann nicht sein, dass er, er kritisiert das Vorgehen der Polizei, die Corona-Maßnahmen im Allgemeinen und die Medien. Das ist ein Grundrecht und ein Grundrecht muss ich nie anmelden. Und ich kann montags spazieren gehen, so lange und so oft wie ich will. Ich kämpfe bloß um meinen Enkel. Ja, ich kann auch, ich kann auch, ich kann auch. Äh, ich kann auch äh, in, in eine Gruppe spazieren gehen und äh, die Gruppe ist dann ungefähr so die Größe von der Demo, die äh, nicht angemeldet wurde, ohne Erlaubnis, ne? Da kann ich ja auch ein bisschen spazieren gehen, ist ja mein Grundrecht, ne? Und wenn wir dann auch noch wie in der Demo Parolen rufen, dann ist es ja auch nur, ist ja auch nur zufällig, ne? Zufällig ist es auch noch. Dass ich das jetzt erst checke, ja, ich, ich sehe, also wenn es wenn, in Corona, ähm, äh, Corona-Mikrokosmos darum geht, dass man irgendwelche Demos abfilmt, dann laufen die alle ohne Masken rum. Das ist schon, da habe ich auch schon drüber weggesehen. Das ist ja, aber sie laufen ohne Masken rum. Um meine Kinder und um meine Existenz. Ja, denk doch mal um meine Kinder, wenn ich draußen spazieren gehen möchte, ne? Also bitte. Kann doch nicht so viel, kann doch, kann doch, ist doch nicht mein Problem, dass so viele jetzt äh, auch spazieren gehen, ne? Aber wenn eine links die Linken Demos zerschlagen wird, finde ich schon in Ordnung. Ja, dann ist es dann ist okay, dann ist es okay, ne, weil die, die sind ja, die haben Maulkorb auf, die sind von der Regierung bezahlt, ne, die, äh, das muss man, ne, das ist ja auch äh, sehr wichtig, nochmal. Und die haben sie zu einem Teil zerstört, aber man muss sehen, wie man die Leute in die rechte Ecke drückt und das ist alles. Mit, mit der rechten Ecke, da wird, <lacht> da wird nichts in die rechte Ecke gedrückt, also ich sage jetzt mal so, ähm, wenn man mit Nazis auf eine Demo marschiert, dann wurde man nicht in die rechte Ecke gedrückt, sondern wurde, dann ist man in die rechte Ecke wirklich selbstständig gelaufen. 
Ähm, aber aber nee, ich habe da kein Problem. Ne? Was kann ich denn dafür, wenn da jetzt ein Rechner mitläuft? Ne? Was, was kann ich denn dafür? <lacht> Muss ich jetzt meine Meinung ändern? <lacht> so. Die liebende Rotfront. <lacht> ja, ich muss das nicht Presse, was das macht. Man drückt alles in die rechte Ecke. Jemand, der eine andere Meinung zu dem C-Thema hat, der wird A, wird er nicht gehört und dann wird er, wird er abgewürscht. Ich gut, dass, 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 dass Corona das den gleichen Stellenwert für ihn hat wie äh, Voldemort. Na, also, das C-Thema. Ja. <lacht> nee, ähm, ähm. Jemand, der eine andere Meinung zu dem C-Thema hat, der wird A, wird er nicht gehört und dann wird er, wird er abgewürscht. Dann ist es ein Schwurbler, dann ist es ein Querdenker. <lacht> Leute, die noch einen normalen Verstand haben. Letztlich wird er von anderen Demonstrierenden gewarnt, überhaupt mit Medien zu sprechen. Ich meine, die machen sich dann wieder später zum Idioten im Fernsehen. Hör auf damit, die kriegen dir das Wort im Mund rum. Bitte. Ach Quatsch, hör auf damit, tu dir das nicht an. Tu dir das nicht an, lass. Nee, es ist hör auf mich. Ich, ja, ich glaube dir das schon. Ja, die machen aus dir wieder einen Affen, wie immer. Egal, ja, das, was du jetzt hier sagst. Ja, das, äh, das kann man dann auch anderweitig klären, wenn sie mich zum Affen machen. Der Mann mit dem Anwalt. Ja. Ähm, wie, wie immer. Also, also, wie, also entweder wird es jetzt beim Dämmern. Ich denke, ich denk, Leute interviewen davon, die wird, das wird, das, das ist sehr, ähm, das ist, das ist sehr wichtig, weil die Leute werden dann sehen, wie es ausgestrahlt wird und werden e entweder erstens feststellen, oh, sie kamen gar nicht dran, sie wurden gar nicht verarscht. Oder zweitens, sie wurden dran genommen, also sie sind im Beitrag zu sehen. Und, ähm, und sie merken, dass die einfach reden gelassen wurden. Und das ist schon reich blöd dazustehen. Dann gibt es dann folgende Reaktion drauf. Entweder, ja, die haben Satz XY weggeschnitten äh, oder ein, eine Reaktion von mir oder ein Wort, die hat, den ganz, die hat meine ganze Ansprache verändert. Oder, oh fuck, die machen ja gar nichts. Ne? Da muss nur reden, egal ob mit der Kamera redet oder nicht. Ja, ja, ja. Ich finde, es gibt ja genug. Er ist, äh, wurde auch jetzt gerade Pressesprecher dieser, dieser nicht angemeldeten, äh, dieses Spaziergangs. Er wurde Pressesprecher dieses Spaziergangs. Auch wenn da ihr Beitrag nicht ausstrahlt wird, dann beschweren sie sich über Zensur. Es ist, es ist, ja, also, ich denke, eigentlich sollte man dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, denke ich. Also diesen klassischen Querdenkern, die auch wirklich auf Demos gehen. Aber es ist halt sehr witzig anzusehen. Schließlich löst die Polizei die Versammlung auf. Sie werden jetzt einer Identitätsfeststellung zugeführt. Wir bitten Sie, freiwillig mitzukommen und keinen Widerstand zu leisten. Damit es schneller geht, macht die Polizei für die Identitätskontrolle Fotos der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Von rund 450 Menschen nimmt sie Personalien auf. Die gehen dann relativ friedlich auseinander. Die Polizei es macht was? allerdings nicht die letzten Demonstrationen bleiben. Und Verfassungsschützer sowie Innenminister warnen schon jetzt davor, dass die Proteste in Zukunft weiter eskalieren könnten. Erst recht, wenn die allgemeine Impfpflicht kommen sollte. Leo, ich mag dich. Ähm, sie hat Fotos. Ähm, ich würde sogar so gleich weitergehen und ich würde bei Spiegel bleiben. Also ungern, das ist jetzt stimmt auf 40, sehr nice. Ähm, sie sind geimpft, ja, gegen Tetanus. Ähm, Corona-Hotspot Ostdeutschland vom 7.12. Bin dran. Ein geschocktes Gesicht darüber, dass die Polizei was macht. Ja, vielleicht, vielleicht hat einer der Demonstranten. Krass. Ich habe den Eindruck, es geht weniger um Angst, als vielmehr eher um Trotz. Ach du Scheiße. Das ist sehr wild. Das war aber noch nicht alles. Das war aber noch nicht alles. Nein, no way. Poliz 
Nein, wir können gleich weitermachen. Es gibt noch eine Doku, die äh, Folly reingeschickt hat. Aber dann müssen wir auch langsam mal in die, in die, in die, in die Besprechung der Faktenlage kommen. Ja. Heute, Folly, heute gar keine, gar keine Leute, die sich getriggert fühlen vom Streamtitel. Ist doch furchtbar. Was soll man machen? Ein ganzer Ko ich habe ja gar keinen Content, wenn keine Person reinkommt, die sich beschwert, dass ich für die Impfpflicht bin. Oder fürs Impfen mich ausspreche. Das ist ja voll wild. Ich hätte nicht gedacht. Haben die endlich verloren? Haben sie endlich aufgegeben? Habe ich alle schon gebannt? Ich weiß es nicht. Wenn jetzt noch Öle kommen. Ach oh Gott. Wenn er denkt, das hilft. Aber das, ja gut, das kannst du ja auch nicht mehr sagen. Weil wie gesagt, er muss sich impfen lassen, damit er es nicht ansteckt. Es ist ja ansteckend. Es ist nicht so, als würde jemand kommen und sagen, du, bist, du, du, du hast jetzt Corona. Du hast jetzt Corona. Und der Typ dort hinten in der dritten Reihe. Ja, die dritte von hinten. Da, der, der, ja genau, der im weißen Hemd, der hat auch Corona. Es checkt sich halt an. Es geht die Sachen durch, ne? Ja. Ist, naja, 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 naja. Aber eine, eine, eine Inzidenz von 2000 ist ja wirklich furchtbar, oder nicht? Das ist ja wirklich krank. Na gut. Bruder Protest in Sachsen jetzt von MDR. Von Exakt. Von dem Magazin Exakt kenne ich nicht. Aber da gibt es auch noch was. Ja. Polizeieinsatz im sächsischen Plauen am vergangenen Sonntag. Ein Mann wird abgeführt, weil er laut Polizei gegen das Vermummungsverbot verstoßen habe. Es ist das Ende eines sogenannten Spaziergangs gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Die Aufrufe dazu standen auf rechtsextremen Plattformen. Begonnen hatte das Ganze gut. Ja, sie leben in ihrem Film. Voll krass. Ich möchte gerne ein Corona-TV sein, wo ein Typ mit äh, Vegeta-Kostüm die Corona-Inzidenzen wie den Power-Level verliest. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich, ich habe Dragon Tra Tra Age, äh, Dragon Ball nie geschaut. <lacht> Eine Stunde zuvor auf diesem Platz. Mit einer klaren Ansage der Polizei. Es tut mir leid, Leo. Die Teilnehmerzahl wird auf zehn Personen begrenzt. Die Durchführung eines Aufzuges ist untersagt. Die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen schränken das Versammlungsrecht massiv ein. Doch diese Regeln interessieren hier offenbar sowieso Viel zu niemanden. viele. Viel Hunderte zu viele. selbsternannte Spaziergänger ziehen einfach durch die Stadt. Wie die Polizei bei den zumeist unangemeldeten Versammlungen vorgehe, sei eine Ermessenssache, bei der es vor allem auch auf Verhältnismäßigkeit ankomme, so der Landespolizeipräsident Horst Kretschmer. Im Vergleich zu anderen Ländern stehe man in Sachsen noch gut da. Die größte Guideline ist die, dass wir so lange als möglich gewaltfrei bleiben und Bilder, die aus Europa nach Deutschland kommen, ich, ich denke an Belgien, die wollen wir in Sachsen gar nicht haben und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Polizei angemessen und verhältnismäßig mit unbeliebtsamen äh, Versammlungsteilnehmern umgeht. Zurück nach Plauen. Eine gute Stunde sind die Demonstranten durch die Stadt marschiert. Viele zweifeln am Staat, glauben, die Gesellschaft sei auf dem Weg in eine Diktatur. Auch oft zu hören, Vergleiche mit der DDR. Oh, ich habe gerade mal Stimme ausgedacht. Für mich ist das eigentlich eine Lebensverpflichtung, dass ich gesagt habe, ich werde das nie wieder einfach nur ansehen oder zulassen, dass es Umstände gibt, die entleiten. Und ich spüre das. Ich sehe es in den Medien, ich sehe den Hass, ich sehe die Aggression. Ich bin Aussätziger. Früher. <lacht> ich bin Aussätziger. Es gab dafür ein Schild, Hunde dürfen hier nicht rein. Ja. Ich fühle mich dadurch bedroht. Das ist einfach. Du, du, warte mal, was? Er fühlt sich bedroht durch Hunde dürfen hier nicht rein? In mein, nee, ehrlich, in meiner Freiheit. Und was ihr da macht, das ist Propaganda. Das ist übelste Scheiß-Propaganda. Sie wissen doch noch gar nicht, was wir machen. Mir steht da bis hier oben. Schwerdinger sind wie Hut. Feier ist nicht rein. Ach so, ach so. Ja, gut, stimmt. Ja, ich muss die Leute ja noch ein bisschen ernst nehmen. Ähm, ja, dann lass dich impfen, Mann. Alles gut. Kannst du wieder rein. Passt schon. Moment, mit eurer Lügenscheiße. Diese Stadt ist ein Sinnbild für Vergewaltigung und Zerstörung unserer Kultur. 
unserer Industrie, unseres gesamten Seins und ist vor allen Dingen eins, ein Sinnbild der Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und dafür stehen wir... Ah ja, was für ein Rockstar, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, unheilig, seitdem, seitdem er die Musik nicht mehr macht, ist er auch ein bisschen runtergekommen. Aber das ich jetzt hier bei den Quellingen finde, ist auch ein bisschen wild, ne? Also, naja. Laut Polizei marschieren hier in der Spitze mehr als 800 Demonstranten. Zumeist Ach, ohne Maske. Scheiße. Die Abstände immer wieder gering. Die sieben tage inzidenz in Plauen. Ein, 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 also pass auf, wir machen das einfach so. Die, die treffen sich alle und wenn sie draußen sind, schließen wir einfach von, von ihnen ihr Haus ab. Ja, irgendwie. Und dann können die nicht mal rein, dann erfrieren die draußen. War das zu hart? Ja, ich glaube schon. 1300. Sachsen ist Corona-Hotspot. Insgesamt kann man sagen, die Demonstration ist gelaufen. Die Demonstration ist gelaufen. Ja. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Wie finden Sie das? Ja, was sollen wir machen? Ja, was sollen wir machen? Ne? Also, 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 ähm, oh, Vorsicht mit solchen Aussagen. Wieso vorsichtig mit solchen Aussagen? Ähm, Christian Schönmann, wäre wär, wär schön, also, scheiße, es wird eine Polizei geben, die den, die den Auflauf verhindern könnte. Das wäre ja wirklich furchtbar. Das wäre ja, das wäre ja richtig, äh, das wäre ja, das wäre ja, ich mal vor, da gäbe es eine Polizei. Die hätte, der hätte da einfach so, so einen Staatsmann, einfach, ja genau, einfach so, die würde einfach so, als, als würde die, ne, als würde die irgendwie, also ich weiß ja nicht. Ist Corona-Hotspot. Insgesamt kann man sagen, die Demonstration ist gelaufen. Die Demonstration ist gelaufen. Ja. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Wie finden Sie das? Ja, was soll man machen? Ne? Also wir versuchen natürlich immer verhältnismäßig da auch zu handeln. Was denn für eine Aus äh, was, was, was meinst du denn für eine Aussage, Uncle Donuts? Ähm, wir werden eine, eine ganz kritische Demonstration, äh, werden wir äh, wahrscheinlich nicht stoppen. Das heißt aber nicht, dass die Polizei da nicht äh, dasteht und nicht, also dass, dass wir quasi mit Händen in den Hosentaschen dastehen und gar nichts machen. Man hätte die Demonstration an diesem Tag aber nicht stoppen können. Dazu wären nicht genug Beamte vor Ort gewesen. Für die Protestmärsche wird in den sozialen Medien mobilisiert. Freie Sachsen haben es wir. Das ist auf Anfang des Streams. Freie Sachsen. Wild. Freie Sachsen. Äh, Freie Sachsen. Freie Sachsen folgt uns bei Telegram. 72.000 Aufrufe. Ah. Okay. Und Telegram veröffentlichen und unter anderem die Freien Sachsen eine Re Ach du Scheiße. rechtsextremistische Kleinstpartei die Termine. Äh, ich meinte, äh, äh, Donuts meint hypothetische Androhung von Gewalt, auch wenn es nur im Scherz gemeint sei. Ähm, also doch lieber Tasern und Fluss werfen, oder wie? Alter, was meint ihr? Gut, dann muss ich mich entschuldigen. Ähm, Uncle Donuts, das sind, äh, also wenn man da den Sarkasmus, die Ironie und die Überspitzung äh, ähm, nicht, äh, nicht raushört, dann ähm, tut es mir wirklich leid. Ähm, der Konnen ist auch definitiv ab 18 gesetzt. Ich glaube, jeder hier versteht den Sarkasmus. Und ich meine, ehrlich gesagt, äh, sehe ich da auch mich äh, ne, in der ne, in satirischen Fallhöhe, weil ähm, so ernst nehmen diese Querdenker ihre Unversehrtheit auch nicht, ne? Naja. Hm. der Versammlungen. Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen beobachtet die rechtsextreme Szene. Er warnte früh vor einer Radikalisierung der Corona-Demonstrationen. Da waren wir die drauf! Die, wahrscheinlich, die Hälfte der Leute, die da draufklicken, sind wahrscheinlich auch ähm, sind wahrscheinlich äh, einfach nur so, so, so äh, kurios äh, auf die ganze Sache ne? und äh, haben damit nichts zu tun. Ich glaube, die Hälfte der Aufrufe unter Telegram-Gruppen sind auch tatsächlich mit Leuten gefüllt, die ähm, die nichts damit zu tun haben wollen, sondern die wollen sich einfach das, die, die, die machen so ein Hate-Watch. Ne? Die machen so ein Hate-Watch. Gucken sich, äh, die gucken das an und, ähm, und, und haben, teilen nicht die Meinung, wollen es aber nur aus erster Quelle haben. Ähm, das habe ich schon oft gehört. Ich habe ja auch mal, ähm, ich habe ja auch meine linke Bubble, das ist also die linke Bubble, der ich irgendwie angehöre, die auf, das klingt irgendwie so komisch, die aufgedeckt hat, dass ähm, es mittlerweile äh, Gerüchte gab äh, im Sommer, dass ähm, Corona, ähm, also Geimpfte, das Virus weit übertragen. Oh. Ein Sachsen. 
Nach seiner Einschätzung geht es schon lange nicht mehr nur um Corona. Also wir haben auf der Akteursebene eine ganze Reihe von organisierten Neonazis. Das nächste ist das Pro Programmatische. Also auch auf der Sie haben wirklich gedacht, dass Impfung ansteckend ist. Ne? Also das musst du dir mal überlegen. Das ist wirklich, äh, wirklich ein krasses Level. Programmatischen Ebene ist es so, dass die Freien <lacht> Sachsen das Forderungen so aufstellen, die nicht einfach nur äh, ein paar Reformen innerhalb des demokratischen Systems wollen, sondern in den Forderungen geht es um eine komplette Ablösung des derzeitigen Regierungssystems. Es geht um eine völlig neue äh, Ordnung und ähm, die ist äh, ja praktisch ganz klar äh, neonazistisch, so wie das ähm, in der Programmatik der Freien Sachsen auch deutlich wird. Gegrüßt. Man sieht dem Mann an, dass er sich von morgens bis abends mit Bush auseinandersetzt. Ja, sieht man ein bisschen, ne? so ein bisschen durchtrieben. Hey Kevin, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Alles neue Lucky Mode, sehr nice. Äh, neonazistisch, so wie das ähm, in der Programmatik der Freien Sachsen auch deutlich wird. Gegründet wurde die Kleinstpartei Anfang des Jahres im sächsischen Schwarzenberg. Den Vorsitz bekleidet der pro chemnitz stadtrat Martin Kohlmann. In der Hochzeit der rechten Krawalle im Jahre 2018 in Chemnitz hatte er ausländerfeindliche Demos angemeldet. Zieh dieses Marvel-T-Shirt aus. Du bist es nicht wert. Der Verfassungsschutz hat die Organisation inzwischen als rechtsextremistische Verfassungsfeinde eingestuft. Oh Gott. Auch für den Protestspaziergang in Freiberg wurde in den sozialen Medien mobilisiert. Am Montagabend bei Minustemperaturen kommen immerhin 1000 Teilnehmer. Offenkundige Neonazis marschieren neben Bürgern, die mit der Corona-Politik nicht einverstanden sind. Wenn wir Sie fragen, warum Sie heute hier sind? Nee, spazieren gehen. Wir wollen spazieren gehen. Wir sind nicht willkommen. Auch unter den Demonstranten Martin Kohlmann. Für den Vorsitzenden der Freien Sachsen ist der Zulauf zu den Protesten ein Erfolg seiner Partei. Wir bilden ein Dach, wo jeder mitmachen kann. Also das ist einer des, ein wichtiger Punkt des Erfolgs ist, dass wir niemanden ausschließen. Und deswegen haben auch die Leute gemerkt, dass wir ihnen nichts vorschreiben wollen, die einzelnen Protestgruppen. Wir wollen die nicht beherrschen, wir wollen die nicht bevormunden. Wir freuen uns, dass überall was läuft und vernetzen das. Das ist unsere ganze Aufgabe. In Freiberg greift die Polizei an diesem Abend durch und stoppt die Demonstration. Das haben wir ja schon in anderen Dokumenten gesehen, gesehen, ja. Der Verstoß gegen die Corona-Notfallverordnung. Ihre Teilnahme an der Versammlung erfüllt den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit. Was ist denn das? Rund 450 Personalien werden aufgenommen. Den Teilnehmern droht ein Bußgeld von 250 Euro. Sehr gut. Komm, was ist denn das für ein Video aus dem Jahre 2006? Doch der Protest überschreitet zunehmend rote Linien. Diese Bilder haben bundesweit zu Entsetzen geführt. Im Netz gepostet von den Freien Sachsen zeigen sie einen Fackelaufmarsch vor dem privaten Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Peter Köpping. What the fuck? Oh mein Gott, das ist ja schon fast, äh, das ist ja schon fast ein bisschen zu viel, ne? 50 Euro viel zu wenig. Können ein bisschen mehr sein, ja. Am vergangenen Freitag. Leute ja. aussperren und frieren lassen selbst den Spaß nicht in Ordnung. Auf das Niveau äh, braucht man nicht hinabgehen. Aber gut, das ist dann der eine Standpunkt. Leider benutzen viele mittlerweile die Sarkasmuserklärung und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die das trotzdem für bare Münzen nehmen. Weil es nur zu bedenken geben. Sorry, war kurz nicht am Rechner. Ähm, Uncle Donuts, äh, Ich glaube, du siehst es ein bisschen zu wild. Ich meine, die Leute lassen sich ja selber sterben. Die impfen sich nicht. Ne? Erste Sache. Deswegen äh, tendiere ich dazu, auch solche Aussagen zu treffen. Und zweitens, äh, natürlich ist erfrieren lassen und Leute aussperren nicht witzig. Ich meine, Gott, vielleicht war da auch ein bisschen zu viel. Ja? Das kann ich dir auch sagen. Aber ähm, in diesem Fall entschuldige ich mich, falls ich da jetzt irgendwie äh, deine Grenze erreicht habe. Aber ähm, Ehrlich gesagt wollte ich damit ausdrücken, dass diese Menschen ein Problem für unsere Gesellschaft sind. Punkt. Und ähm, diese Leute müssen sich impfen lassen. Punkt. Das war der Grundkern meiner Aussage. Ich hoffe, ich habe sie jetzt ein bisschen verständlich gebracht. Ähm, er kann es mir gerne erklären, ob das, warum das Aussperren und Erfrieren lassen vielleicht ähm, äh, äh, unschöner ist als andere, äh, äh, andere Todesarten. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Aber ja, 
du musst halt auch ein bisschen uns verstehen. Wir wollen, dass alle geimpft sind, damit das Leben wieder normal weitergeht. Dass sich da ein bisschen laut ist ja auch schon richtig. Ne? Ist zwar rechtfertigt zwar nicht alles, ähm, aber dennoch ist es halt äh, totale Kacke. Ne? Ähm, Unsolidarität. Ne? Unsolidarisches Verhalten. Mit das wir leben müssen. Und wir müssen diese Kackboons ähm, die ganze Zeit akzeptieren, dass sie da rumhampeln. Und die Polizei tut nichts. Dass man da ein bisschen mad wird, also verstehe ich vollkommen. Ich meine, hast du, hast du gesehen, was der, was der Beamte gesagt hat? Äh, der, 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 der Chef der Polizeidirektion äh, Zwickau? Ich weiß nicht, was war, keine Ahnung. Ähm, hat gemeint, ja, äh, konnten wir nichts tun. Er ist der, der, der ist der Polizeichef. Wieso konnte der nichts tun? Ne? Das macht dann schon einen stutzig und ein bisschen mad. Ne? Also verstehe uns da unsere Seite. Ich verstehe deine Seite auch vollkommen. Aber ähm, ich denke, wir haben ja auch ein bisschen derberen Humor. Vielleicht ist es dann auch einfach nichts für dich. Ne? Der Fakt, dass wir aufgrund fehlender Masken ihre hässlichen Fressen sehen müssen, erfüllt den Tatbestand von Vorsicht, ich kürfe letztendlich durch den Sterb. Siehst du, und dann kommen so Kommentare wie Leo Peo. Der Leo Peo wird sich das auch nicht trauen, einem direkt ins Gesicht zu sagen, wo der da läuft. Also, wo da rumläuft, ne? Ich werde es auch nicht zu denen sagen, so, wenn, wenn ich äh, direkt vor denen stehe. Aber es ist halt leider bei Leo und ähm, äh, bei mir und ich glaube bei jedem anderen hier im Chat ist halt auch ein bisschen Frust zu sehen. Ne? Wir wollen einfach, dass sich diese Leute impfen lassen. Und sie tun es nicht. Und wir hören jeden Tag die gleiche Scheiße von denen. Dass dann vielleicht eine Sache ein bisschen zu weit geht, ist dann vielleicht schon vorprogrammiert, ne? Nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz waren einschlägige Rechtsextremisten darunter. Wir stoßen auf ein weiteres Video. Aber dann können wir darüber reden, dass die Hälfte davon auch noch Rechtsextremisten sind und die haben wirklich jeden Kommentar äh, verdient, den sie bekommen. <lacht> Von diesem Abend. Der Filmer betreibt in Grimma ein Tätowierstudio. Wir konfrontieren ihn mit dem Aufmarsch. Er verteidigt die Was Aktion und fügt hinzu, oh, er was wäre ist gemacht, als Journalist da gewesen. Ich tue das immer berichten. Naja, ich habe die Berge. Ja, das weiß genau wie Sie. Das ist ein offizieller Presse, also von den Freien Sachsen sogar sind den Fall, die die bereitstellen. Von den Freien Sachsen? Ja. Skurril. Er zeigt uns den Presseausweis. Danach heißt der Filmer Thomas Kleint. Die Freien Sachsen bieten solche Ausweise auf ihrer Webseite an. Montag, Mittag in Dresden. Während im Landtag eine Corona-Sondersitzung zur epidemischen Notlage in Und wenn wir auch davon ausgehen, dass das, ähm, naja, nicht zu, unterschätzen, äh, nicht zu unterschätzender Teil dieser Demonstration aus Rechtsextremen bestehen, ist es Leute sterben lassen, glaube ich, auch äh, so ein bisschen in deren Agenda drin. Ne? Also das wäre dann wahrscheinlich ähm, mit den gleichen Mitteln ankämpfen. Ne? Findet sich an rund 600 Polizisten Was gesagt? das Gelände ab. Wieder hatten die Freien Sachsen zu Protesten gegen die angebliche Corona-Diktatur mobilisiert. Heute erfolglos. Seit der Protestaktion vor dem Privathaus von Petra Köpping herrscht Alarmzustand im Freistaat. Und die Polizei müsse vor allem auch Corona-Schutzverordnungen durchsetzen, so Sachsens Innenminister Roland Wöller. In der Tat ist es richtig, dass jetzt noch mal zugelegt worden ist, eine höhere Präsenz, ein konsequenteres Zahn, Durchgreifen, Zahn. genau das macht die Polizei. Die Polizei ist konsequent nee. unterwegs, aber auch verhältnismäßig. Für den SPD-Landtagsabgeordneten Albrecht Pallas kommt dieses härtere Durchgreifen viel zu spät. Uneinigkeit zwischen den Koalitionspartnern. Das ist doch geradezu eine Einladung an die äh, Querdenker, äh, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker äh, zu sagen, es ist zwar nicht gut, was ihr macht, aber im Prinzip äh, machen wir nichts gegen euch. Was soll da passieren? Die kommen wieder und es kommen mehr. Äh, das ist der Fehler der letzten Wochen gewesen und das muss sich ändern. Die SPD fordert inzwischen konsequent gegen die Drahtzieher bei den Freien Sachsen vorzugehen. Perspektivisch müsste man auch über ein mögliches Parteiverbotsverfahren nachdenken. Zahn um Zahn ist was rein Praktisches. Ähm, keiner von uns hier im Chat geht los und lässt Querdenker erfrieren. Was es hier ist, ist einfach nur ein bisschen von der gleichen Philosophie zurückgeben. Naja. Wunderleugner machen erst Milch, dann Cornflakes rein und essen das Ganze dann mit der Gabel. Okay, das geht jetzt definitiv zu weit. Also bitte.
Wir haben noch ganz viel anderen Stoff hier. Wie würdest du denn damit umgehen? Uncle Donuts. Was wäre denn deine Devise? Hat sie ihm gesagt, dass wegen so Leuten wie ihm die Intensivbetten belegt werden, andere Leute, die es dringender brauchen, zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall, etc., wo jede Sekunde zählt. Ähm, ja, also indirekt sorgen die dafür, dass sehr viele Leute ähm, schwierigere Überlebenschancen haben. Ne? Und äh, das macht auch nochmal wütend. Ignorieren, einschüchtern, Springer enteignen. Über diese Leute reden. Definitiv. Ach ja. Also Zahn, von, äh, also Zahn um Zahn wäre für mich, wenn wir jetzt äh, hier äh, Fight on Fight das gleiche mit, ein, mit gleichen aufwiegen. Wenn es jetzt hier um äh, moralische Weltanschauung gehen, habe ich die einen nur zu anderen gegenübergestellt und habe eigentlich äh, nur die gleiche Medizin gegeben. Es ist halt, es ist halt was, es, es wäre halt was anderes, wenn diese Leute wirklich ähm, gegen etwas protestieren, Anke, dass, äh, dass nur sie was angeht. Wäre die Impfung wirklich nur für sie da, ne? Aber es ist gesellschaftlich nicht in Ordnung, dass sich diese Leute nicht impfen lassen. Und auch noch dann auf Demonstrationen gehen und daraus super spread events machen. Die reiten uns weiter in die Scheiße rein. Und dieses unsolidarische Verhalten, dieses, äh, dieses egoistische und narzisstische Gehabe, das soll ich jetzt... Äh, das soll ich jetzt... Äh, mit, mit... Was? Was? Was haben diese Leute verdient? Natürlich will ich doch nicht losgehen und sagen, die können sich umbringen oder sowas. Das wäre ja, wär ja hardcore, bitte. Ne? Aber einen blöden Kommentar müssen die aushalten. Sorry. Und wenn sie den nicht aushalten können, dann sollen sie sich impfen lassen. Weil ich, ähm, ich bleibe seit zwei Jahren zu Hause. Ähm, schränke mein Privatleben ein, wie viele andere auch. Und es gibt dann Leute, die so konsequent respektlos einfach das alles gegen die Wand fahren. Ich meine, da kann man aber auch bewundern, eine so potente Waffe hat die Welt, glaube ich, schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ja, vor allem... Es ist wirklich furchtbar, es ist einfach furchtbar. Es wäre auch alles schon vorbei. Würden sich alle Leute anständig halten. Und dann geht es auch ein bisschen darum zu sagen, okay... Es ist alles wieder offen. Ich gehe nicht gleich los und fahre in den Urlaub. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wir haben hier noch... Was vielleicht jetzt passen würde, wäre die Corona-Endlosschleife von MyLab. Achtung, wer noch nicht geimpft ist, soll... Let's go. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das geschaut habe. Ähm, ich glaube, ich komme mir irgendwie bekannt vor, aber MyLab macht ja öfters Videos, die so aussehen. Wie das. Wie das. Und ähm, es geht darum, wie kommen wir wieder raus. Das interessiert mich auch ein bisschen. Ähm, ehrlich gesagt, ja. Sollte sich dieses Video auf keinen Fall anschauen. Achtung, wer noch nicht geimpft ist, sollte sich dieses Video auf keinen Fall anschauen. Meinst du, es funktioniert? Jetzt im Ernst, das ist ein Video vor allem an alle Geimpften, an alle, die Kontakte reduziert haben, die verzichtet haben, die vieles auf sich genommen haben, die müde sind, die mütend sind. Und sie es sich gibt jetzt fragen. Mütend? Es gibt mütend? Legit? Fragen. Was hat das alles gebracht? Warum sind wir scheinbar immer noch da, wo wir letztes Jahr waren? Und geht das jetzt für immer so weiter? Nein. Zumindest nicht, wenn wir jetzt das Richtige tun. Auch wenn es sich so anfühlt wie und täglich grüßt das Murmeltier, ist unsere jetzige Situation doch sehr anders als letztes Jahr. Und erst wenn wir verstanden haben, inwieweit diese Welle anders ist als alle anderen, können wir vernünftig handeln und die Pandemie so schnell und so gesund wie möglich beenden. Also keine Panik, holt euch einen Tee, wir steigen durch. 
Bei Meiler muss ich aufpassen, dass ich mitkomme. Eine Wiederholung, weil es sehr wichtig ist. Wisst ihr noch, am Anfang der Pandemie, als überall von flatten the curve die Rede war, die Infektionskurve flach halten? Wir wollten verhindern, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht, was wir leider gerade in Italien, Spanien oder New York mit Schrecken beobachten. Ja. Wenn die Intensivstation nicht mehr Betten noch. für alle Patienten das haben, ist ja jetzt egal, dann müssen ne? jetzt schreckliche Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden. Das darf nicht passieren. Sagen wir, hier ist die Belastungsgrenze der <lacht> Intensivstation, die ja, übrigens ja. nicht in erster Linie von der Anzahl der Betten abhängt, sondern von speziell geschultem und völlig überarbeitetem Personal. Jedes Reiskorn steht für einen Menschen, der nach einer Covid-19-Infektion auf der Intensivstation landet. Lassen wir das Virus einfach so durchrauschen, ohne was zu unternehmen, also ähm, ja, Mittelalter solchen Style, sieht der zeitliche Verlauf der Intensivfälle so aus. Ja. Kurz und extrem schmerzhaft, weil dabei das Gesundheitssystem kollabiert. Deswegen lautete am Anfang der Pandemie die Devise Flatten the Curve. Die mhm. Infektionszahlen unter die Belastungsgrenze des Gesundheitssystems drücken. Das Problem war nur, dass die Grenze nicht hier lag, sondern eher hier. Und um die Infektionskurve <lacht> so krass zu drücken, braucht es krasse Kontakteinschränkungen. Und je flacher die Kurve, desto länger dauert's. Um den Zusammenbruch ja. unseres Gesundheitssystems zu vermeiden, müssen wir strenge Maßnahmen für ein bis zwei Jahre lang aufrechterhalten. Und das geht nicht. Wir sehen ja jetzt schon, welche immensen Schäden für die Volkswirtschaft zu erwarten sind. Da hängen Existenzen und damit auch wieder Menschenleben dran. Und auch welche allgemein gesellschaftlichen, auch psychologischen Folgen das hätte langfristig. Das können wir derzeit noch gar nicht fassen. Tja. Inzwischen können wir es besser fassen. Jedenfalls wurde klar, flatten the curve ist nicht, so lange hält das keiner aus. Aus flatten the curve wurde stop the curve. Wir müssen die Kurve stoppen. Wie? Idealerweise mit einem sofortigen, schmerzhaften, aber dafür kurzen Lockdown die Infektionszahlen so stark runterzudrücken, dass wieder jede Infektion nachverfolgt werden kann und jede neue Infektionskette gebrochen werden kann. Dann würde für viele Menschen wieder so etwas wie Normalität zurückkehren, denn dann wären die strengen Maßnahmen wieder nur gezielt auf die Erkrankten und ihre Kontaktpersonen konzentriert. In so einem Zustand lässt es sich nämlich erträglich bis zum Impfstoff ausharren. Im Sommer 2020 waren wir nahe dran an diesem Idealzustand. Doch wir haben ihn nicht gehalten, sondern haben eine zweite Welle zugelassen und eine dritte und jetzt eben eine vierte. Nur der Unterschied jetzt, Ach, ja. jetzt ist der Impfstoff da. Wie gesagt, das hier ist ein Video für Geimpfte. Ich brauche euch nicht vom Impfen zu überzeugen. Aber der nächste Abschnitt ist wichtig, um zu verstehen, wieso diese Welle anders ist als die bisherigen und was deswegen jetzt zu tun ist. Impfen ist der beste Käse. Das macht gleich Sinn. Wait for it. Vom Käsescheibenmodell habt ihr vielleicht schon gehört. Nein. Wir haben ja inzwischen unterschiedlichste Möglichkeiten, das Infektionsgeschehen zu bremsen. Masken, Abstand, Schnelltests, Homeoffice, 2G, 3G, you name it. Keine dieser Maßnahmen ist perfekt darin, Infektionen zu verhindern. Jede hat so ihre Mängel, ihre Löcher, wie eine Scheibe Käse. Aber je mehr Maßnahmen man kombiniert, okay, also das je mehr ja, löchrige ja, Käsescheiben man gedacht, hintereinander ja. schaltet, desto dichter ist das Ganze am Ende, also desto besser ist der Infektionsschutz. Die Impfung ist jetzt nicht nur eine... Dreht genauso über die Leute wie der Rest hier, aber ich verarme nicht das Sterben von Menschen. Es gibt Menschen da draußen, die sich ent, äh, ermutigt ist, wenn, ich, äh, wenn immer wieder darüber geredet wird, ist hier die andere Seite, die sollte man alle umbringen. Ist zweckentfremd, die Message und zack. Da ballert einer jemand über einen Haufen, weil er die Maßnahmen durchsetzte. Natürlich ist es übertrieben, aber irgendwo beginnt die Legitimierung von Gewalt. Und das ist alles, was ich zu bedenken gebe. Ich finde deinen ersten Satz sehr gut. Ich rede genau, ähm, aber ich, äh, den zweiten. Aber ich verharmlose nicht das Sterben von Menschen. Also, das, was Querdenker machen? Schön, dass du jetzt meinen Kommentar verstanden hast. Also, ich weiß deine Bedenken zu schätzen, aber ich habe den, ich glaube, ich habe den bewusster gebracht, als du verstanden hast. Hm? Also, klar ist es drastisch, aber Querdenker ja auch. Ne? Naja. Ähm, ich freue mich auf die fünfte Welle. Äh, ja, ohne Spaß, die wird wahrscheinlich noch dieses Jahr kommen, noch mal in einer noch eine größeren Welle und, und, und wird alles äh, wegficken mit, äh, wie, wie heißt die nächste Variante? Pi? Zauber und staatlich verordneter Urlaub, Ausgangssperre, LOT, Marathon, Fernsehen könnte klappen. Ja, aber es gab doch schon, es gab doch schon Lockdowns. Dann gab es... Äh, Danach gehen die Leute halt wieder rum und äh, lecken alles ab. Besonders nice Käsescheibe. Also ein gutes Stück äh, Comté. Also, äh, nee, Comté hat ja gar keine Löcher. Egal, die Impfung reduziert nicht nur das Infektionsrisiko deutlich, sondern sie ist auch die einzige Maßnahme, die dazu in der Lage ist, diese Pandemie schneller zu beenden, 
ohne dass mehr Menschen sterben. Mit allem anderen, also von Masken bis Tests, können wir zwar die Kurve flacher machen, aber die Anzahl Wenn ihr an der Reiskörner, in den Chat also kommt, das ist das Erste, was man hört, ist das schon ein Brett. Ich denke, das Erste, was ein Brett ist, ist, dass man ähm, aufgrund einer aktuellen Pandemie Leute auf der Straße sieht, die sich nicht daran halten und einfach ähm, äh, weiterlaufen. Und ähm, so tun, als würde es das nicht geben und dafür sorgen, dass Menschen sterben. Ne? Und das ist halt Zahn für Zahn, weil die so reden, ist das für uns dann auch okay. Ich weiß nicht, ob das äh, so einfach ist, weil gegen Gewalt, das sollte auch dabei bleiben. Ich bin gegen Gewalt, Uncle Donuts. Kata, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Ich glaube, du, glaub, du ziehst es ein bisschen zu weit hoch. Weißt du, was ich meine? Intensivpatienten bleibt ja gleich. Also die Fläche unter der Kurve bleibt gleich. Infektionen werden nicht verhindert, sondern nur verzögert. Und sobald wir mit den Masken und den Tests und so weiter aufhören, nehmen wir ja die Käsescheiben wieder weg und das Infektionsrisiko steigt wieder. Nur die Impfung kann Infektionen nicht nur verzögern, sondern auch wirklich Stream noch, Kata. Ja, die Impfung wirkt nicht zu 100%. Auch sie ist eine Käsescheibe mit Löchern, aber sie ist der einzige Käse, der bleibt. Hartkäse, sozusagen. Entschuldigung. Die Impfung macht also die Fläche unter der Kurve kleiner. Und je höher die Impfquote und je wirksamer der Impfschutz, desto weniger Menschen landen auf der Intensivstation. Die Impfung rettet Leben und macht die Pandemie kürzer. Ja, ja, Mai, aber wenn Impfen doch so toll ist, warum ist dann gerade alles so scheiße? Sehr gute Frage. Warum ist gerade alles so scheiße? Und das, obwohl ja Stand heute immerhin mehr als zwei Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Hat es denn gar nichts gebracht? Erstmal, ich will sie nicht doch, unterbrechen, weil ich sonst nicht fahren würde. schon einige Reiskörner entfernen. Also viele Infektionen, Intensivaufenthalte und Todesfälle vermeiden, was die Lage bereits entspannt hat. Das heißt, ohne Impfung wäre alles gerade noch sehr viel beschissener. Warum es aber noch nicht gut ist, noch nicht vorbei ist, liegt daran, dass die Impflücke noch viel zu groß ist. Tatsächlich muss die Impflücke fast vollständig geschlossen werden, damit diese Pandemie... Wie viele sind jetzt gerade geimpft? Was ist die Prozentzahl? Deutschland. Impfquote. Vollständig geimpft 57 Millionen, 69,5 Prozent. Die Auffrischimpfung ist aber nur bei 24 Prozent. Oh Gott. Ah. Bekommen wir Mittwoch meinen Booster. Sehr nice, Cutter. Ähm, ja, der Stream ist nur sehr, 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 ähm, ich sag jetzt mal, MyLab hat's kompliziert gemacht, ja. <lacht> 70, I guess. Also, offizielle Zahlen sind, was heißt offizielle, von, äh, Our World in Data. Kenne ich nicht. Ähm, 72,6% haben die erste Dosis, die zweite Dosis 69,6% und die Auffrischimpfung nur 24,7%. Und ich habe schon so viele Kommentare auf Instagram gelesen. Es ist furchtbar. Oh ja, es reicht nicht nur zwei Impfungen, da hat es schon gesagt, das lang, jetzt muss ich eine dritte machen. Dann wollen die nächste Woche, dass ich eine vierte bekomme. Furchtbar. Holy shit. Furchtbar. Es ist wirklich, es ist wirklich furchtbar. Wenn ihr. Ich sage euch, ich sag euch, wie ihr Spaß haben könnt in der Freizeit. Okay? Ich sage euch, wie ihr Spaß haben könnt in der Freizeit. Geht auf Instagram. Okay? Instagram. Dann auf einen, ähm, auf, einen, auf, einen, auf einen Funkkanal, also auf irgendwie öffentlich-rechtliches, CDF-Info, Funk, MyLab. Und dann gibt es irgendwas Positives, das über ähm, Booster berichtet. Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, oder nee, irgendwas über Impfpflicht. Da steht irgendwie so, bla bla bla, erwägen Impfpflicht. Und dann schreibt ihr einfach folgendes drunter. Sehr gut. Wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Beitrag noch sehr frisch ist. Und dann lehnt ihr euch zurück und guckt auf zehn Minuten, in 10 Minuten wieder auf euer Handy drauf. Ihr habt Spaß. Lass mich in Zukunft auch noch schießen. Ich muss noch gucken, wann darf man sich jetzt eigentlich boostern lassen? Sechs Monate nach der letzten, ne? Ich weiß es nicht. Kada, ich hoffe, dass du das äh, ohne Probleme überstehst, weil äh, von jedem, wo ich jetzt gehört habe, die haben sich boostern lassen, außer meiner Mutter. Die haben, ähm, ähm, ja, die waren ganz kurz äh, sehr hart flach gelegen. Ich lasse mir den ganzen Stoff impfen, einfach jeden dritten Monat Impfung gegen irgendwas. Ich werde Nietzsches Übermensch durch Impfung. Sehr gut. Keine Ahnung. Okay, keiner weiß es. Das wäre ein Problem. Keiner weiß es. Ich, ich weiß es auch nicht. Booster Impfung wann?
Ab wann ist die Boost-Impfung rechtlich gültig? Nein, wann darf ich mich impfen lassen? Für wen? Corona-Impfung und Booster. Für wen? Ab wann? Wo? Booster im Impfung für alle Menschen über 18 Jahren empfohlen. Impfangebote auch für Kinder und Jugendliche. Ich beginnen. Diese Impfstoffe stehen zur Verfügung. Auffrischungsimpfung für Johnson Johnson empfohlen. Ich habe Johnson Johnson. Ja, ähm, zur Optimierung des Impfschutzes empfiehlt die Stiko nun die Gabe eines mRNA-Impfstoffs, BioNTech, Pfizer oder Moderna, ab vier Wochen nach der Einmalimpfung mit Johnson Johnson. Also kann ich schon. Gut, ich kann schon. Let's go. Mittlerweile komplett egal. Einfach Corona oder Regierung eingeben in der Kommentarbereich ist mittlerweile der Lebensinhalt der Schwurbler. Oh mein Gott, please. Ähm, wisst ihr, was noch schlimmer ist? Kanjo, ich habe gar keinen Bock. Da, ich trinke jetzt einfach Kaffee weiter. Hm. Was noch schlimmer ist, und ich weiß nicht warum, was noch schlimmer zurzeit ist, als ähm, Leute, die sich unter Infobeiträgen über Corona, Boostern oder Impfung aufregen, ist Gender. Bei Gott, wenn ihn, wenn ihn irgendeinem Beitrag oder in irgendeinem Bild ein, ein gegendertes Wort ist, ich schwöre euch, dann brennt die Hütte. Dann brennt die Hütte. Das ist wirklich furchtbar. Man sieht sehr viele erwachsene Menschen an, eine, an, eine, an einer Pause im Wort dran scheitern. Es ist wirklich, oh mein Gott, was man da lesen kann. Ey, ich, ich muss das mal zusammentragen. Ich habe ich hab auch gestern irgendwie so ein, so ein Schwurbel-Ding auf Instagram gefunden. Das hast du durchgelesen. Ich, ich schwöre dir, das war so furchtbar. Was war da ein Kommentar? Ähm, ähm, liebe Pflegekräfte, ich weiß, ihr seid jetzt durch Corona überlastet. Aber ihr wart auch, die Wahrheit ist, ihr wart auch die letzten acht Jahre sehr überlastet. Deswegen ist eine Impfpflicht schlecht. Ach so, ja, dann, dann ist es okay. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Ach so, ja, ja, also, ja, ist jetzt nur, ist jetzt nur leicht schlechter mit Corona, aber ihr wart ja auch schon vorher überlastet. Ja, gut, dann, ja, gut, dann, dann sind wir gegen die Impfpflicht. Richtig, ja, das ist okay. Bundeskanzlerin Schulz fand ich lustig. Ich habe jetzt äh, 16 Jahre lang Bundeskanzlerin gesagt, da werde ich mich doch jetzt nicht ungewöhnt anfangen zu gendern. Also bitte, ja, also was soll denn das? Pandemie vorbei ist. Hatten wir am Anfang der Pandemie. Noch es wurde sich auch bei, bei Gendern, ne? wir haben ja Memes auf YouTube. Ne? Und in den Memes gendern wir. Und ähm, da wurde sich auch schon aufgeregt, ne? wie wir dann in den Memes gendern können. Was soll denn das sein? Es ist so leicht, ähm, konservative Gedankengüter oder Rechte zu triggern. Ich, was, wir, was, wir, was wir ja auch ähm, apropos das gemacht haben, wir haben ja auch ähm, gegen die AfD geschossen in Memes. Und dann haben, haben, wir Hashtag, haben wir das unter Hashtag AfD gepostet, unter TikTok. Das ging ab in den Kommentarsektionen. Holy shit. Also unser Ziel war es dann einfach, wir wollten so ein bisschen Aufsehen erregen und sagen, dass die AfD scheiße ist. Also haben wir Memes gegen die AfD gemacht. Ne? Also das heißt, AfD ist scheiße. Oder wenn die AfD im äh, Bundestag redet. Pff. Und ähm, dann war, das, ähm, dann war das verlinkt unter Hashtag AfD und Hashtag Die Linke. Das war witzig. Ich hatte gegen meinen Willen TikTok deinstalliert, habe es deinstalliert, habe ich dutzend tanzende Menschen gesehen, habe mit dem Text, ihr lasst euch impfen, damit ich es nicht muss. TikTok, TikTok Ankel ist auch, äh, TikTok Ankel ist auch äh, sehr, äh, TikTok ist manchmal sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich habe ich hab bei meiner Startseite irgendwie nur misogynen Scheiß. Ich hatte, als ich TikTok runtergeladen habe, hatte ich ähm, TikToks nach dem Motto, ähm, ähm, wenn du eine Freundin hast und sie einen besten Freund hat, dann ist sie, äh, dann, dann ist was an ihr faul, so irgendwie. Dann war so, hä? H hä? So emotionale Bündel gibt es in jedem Lager. Ey, aber ich, ich denke bei Rechten umso mehr. Ich finde das vorhin äh, okay, in Memes zu channeln zu 99,999% macht das ein bisschen schlechter. Vor allem kannst du auch einfach überlesen. Du musst dich nicht aufregen. Und 
Ähm, ich, ich, ich bin der Meinung, bei einem Meme ist es ist, ist ein kleines störendes Detail, dass niemanden, dass das nicht verletzend ist, wie zum Beispiel das Gendern, äh, wert ignoriert zu werden, damit du über den Witz lachen kannst. Aber nein, es wird gegendert, scheiß drauf. Was auch sehr viele Leute getriggert hat, ähm, war, dieses, war dieses Meme, wo wir in die Kamera schauen. Ja? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch witzig finde. Wir hatten das nur Festplatte und wir wollten es irgendwann mal hochladen. Ich zeig's euch mal, ne? Ähm, ich, ich zeig euch das. Ich habe auch schon viele Kommentare gelöscht. Äh, da, 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 wo haben wir das? Wo haben wir das? Es ist auch schon ein bisschen älter, ne? Äh, hier. Hier. Das da. Das da. Guck mal. Da liegt Scheiße. Jo. <lacht> äh. äh. Nee, ganz ehrlich. Komm. Ö. Äh. 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 So, jetzt Achtung, ja. Hier. 93 Likes. Was aber jetzt nicht mal angezeigt wird, ist, ähm, wie viele Dislikes denkt ihr habt ihr das? Habt, äh, hat das? Wie viele Dislikes denkt ihr hat das Video? Kannst du doch mal in Statistiken nachschauen? Wie, wie, viele, wie viele Dislikes denkt ihr kamen dabei rum? Oh, das kann man tatsächlich nicht mal ansehen. Doch, 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 kann ich. 75 plus 57. Ja, nee, nee, nicht ganz so viele. Nicht ganz so viele. Ganz so viele. Ganz so viele. Es ist, also, es ist eine geringere Zahl als 93. Ähm, aber, aber es sind halt einfach, es waren einfach 49 Dislikes. Ich weiß nicht, wann ich auf YouTube ein Video gedisliked habe, außer es war vom KuchenTV. Und, und die Kommentare. Die Kommentare waren sehr gut. Ja. Genial, einer genial. Dann hier, ähm, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ne? Auch sehr wichtig. Uno Reverse. Uno Reverse. Uno Reverse. Ähm, macht Sinn, voll Gott. <lacht> Den fand ich witzig. Ähm, äh, lol. Das, ja, gut. Wenn man in den Spiegel guckt. Ja, die sehe ich gerade an. Selber. Meinte da mit uns. Meinte. Mein jetzt, jetzt können wir drüber streiten, ob der wirklich witzig war, ne? Also ich kann nur verstehen, wenn jemand dieses, 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 diesen, diesen TikTok anguckt und sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Das ist jetzt nicht so, das, das ist jetzt nicht mein Cup of Tea, you know? Okay. Verstehe ich. Aber die Kommentare, dafür hat es sich gelohnt. Und ich glaube auch auf TikTok, da war so viel mieser Kack dabei. Ich sag's, wie es ist. Oh, ich bin noch bei Jasmin angemeldet. Bin ich bei Jasmin angemeldet? Wie lange habe ich TikTok nicht mehr geöffnet? Nein, ich möchte nicht. Nein. Warum? Wie lange habe ich TikTok nicht mehr geöffnet? Egal. Warte, stopp. Halt, stopp! Ha es lädt nicht. Okay. Überraschend und funny. Maybe ist er besser, wenn man euch kennt. Ansonsten ist es maybe einfach nur ein Tricker. Ja, aber weißt du, wenn ich, wenn ich so einen Kommentar habe, dann, also wenn ich sowas, wenn ich sowas auf, mein, auf meinem, auf meinem. Nehmen wir mal an, ich sehe das. Wie getriggert musst du sein, um zu antworten? Du, du, du swipest einfach weg. Wenn ein Deutsch also ganz ehrlich, ich muss, ich muss, ich muss die bitte. Komm, können wir doch bitte einfach mal die Kommentare lesen? Von, ähm. Bitte. Das ist sehr verstörend. Um. Wo ist denn das? Warum oh, ist da Covid? Achso, weil wahrscheinlich Hashtags. 
Ähm, ist das hier? Also ich wollte am Anfang nicht so auf den Intellekt gehen und den irgendwie runterzucken, deswegen. Äh, ich wollte ihm eine Chance geben, aber es tut mir leid. Mein Fazit ist einfach, der ist dumm. Der ist einfach dumm. Fand ich witzig. Ne? Das nennt man Demokratie. Jeder will so <lacht> Auf die ist die beste Partei. Jeder will das, was er für das Beste hält. Äh, und was bist du? <lacht> oh, was ist denn das? Hast du etwa TikTok? Ja, das hat der heftigste. Ja, das hat, äh, das hat der, der heftigste Meme-Channel auf TikTok überhaupt. Katha, hör auf, bitte. Katha, wenn du nicht aufhörst, zeige ich. Mache ich ein, mal. Mach, gucken wir jetzt. Gucken wir dann gleich TikToks von dir. Ähm, wie hier. Nein zur AfD, ganz gut. Die AfD ist die schlechteste Alternative für Deutschland, aber leider auch die einzige, was auch sehr wild ist. Meine Stimme haben sie. Deutschland aber... Hashtag <lacht> it's okay to be right? Das war noch nicht alles. Ich, hier gibt es noch irgendetwas Wilderes. Moment, lassen Sie mich, lassen sie mich schauen. Ähm, das war mal als ne? Wir haben auch schon sau viel gelöscht. Ich habe das Gefühl, ich verblöde während ich Was ist denn das für ein Wir mussten auch schon sehr viel löschen. Ich weiß, ich weiß nicht, auf TikTok Sachen zu löschen ist furchtbar. Ähm. Wo war denn noch das andere? Ich, wenn die AfD die Redezeit bekommt. Ja! ja. 84 Kommentare, ne? Schön. Hier ist das Meme. So. Funny22 schreibt sonst alles, okay. Geht zum Arzt, der kann dir helfen, schreibt Guckenhals. Ziegelstein AfD, AfD für ein sicheres und stabiles Deutschland. <lacht> Fühle ich. Sehr demokratisch, danke. <lacht> den finde ich witzig, den like ich. Ähm, Tabletten vergessen, ist jetzt nicht so witzig, 0815 Nelly, ne? True, die Security von Twitch hat auch, äh, von TikTok hat auch geantwortet, Genshin nix, true, same. Hast du Angst vor der Wahrheit? Bist du nicht gewöhnt von deiner Partei? Leerzeichen, Punkt. Nur so ganz kurz hier, hier ist ein, das triggert mich. Ich habe aus ID so ein bisschen, das triggert mich wirklich. Ähm, hast recht, du verstehst das nicht, ähm, mhm. Mm haben die Augen auf, deswegen kein Rrk. Also rot, rot, grün. Jetzt wähle ich sie extra. Geh mal Bier holen, ne? Also das Geh mal Bier holen, die AfD wählt, da hätte ich jetzt nicht kommen sehen, ne? Also das wäre ja wirklich furchtbar. Manfred, Manfred, das einzige Weber in Deutschland ist die AfD und Alice Weidel. Das ist auch sehr äh, hart am Uhu-Kleber gerochen und geschnüffelt und geleckt. Sei schlau, wählt nicht blau, denn wählt die Linke. Oh, okay. Blau braucht keine Sau. Sehr gut. Bekloppt. Buspilot AfD. Ist das der Witzige? Nicht an Zwangsinfo interessiert. <lacht> oh Gott. Ich muss mich anstrengen, doch bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, 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 Jasmin, ist gut, ist gut. Was ist denn auf deinen gelben Geschmack? Nun, ähm, Katha, ganz ehrlich, ich habe gern Stress, glaube ich. Ich glaube, jeder, ich glaube, jeder hier kann das bestätigen. Ich habe sehr gerne Stress. Was ist denn die AfD? Sie ist die direkte Konsequenz aus dem Versagen der Altparteien. Quietschen, rumzappeln, ändert nichts an dieser Tatsache. <lacht> Auf die Piste. Also das Problem ist, ich will die gerne löschen. Aber das, 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 das Schlechte ist, man kann irgendwie nur Kommentare löschen oder den User blockieren. Und wenn du den User blockierst, bleibt der Originalkommentar erhalten. Aber der, ähm, der, den Originalkommentar kann man da nicht sehen. Also ich gehe jetzt los, bl äh, blockiere den hier. Ja. Ich würde ihn jetzt hier blockieren. Dann würde ich als Odd Sunday Memes, als der Kanal, würde ich nicht mehr den Kommentar finden und könnte ihn nicht löschen. Das heißt, andere Leute kommen immer noch drauf und ähm, sehen das. Also ich fand es irgendwie so, ich, das, das hat mich sehr verwirrt. So. Und deswegen habe ich es dann aufgegeben. <lacht> Die ganz wilden Sachen wurden schon gel äh, gelöscht. Also 
die raus Spiel geht, sonst geht's gut oder was? Ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwie toss werde, wenn ich da auf so ein Ding klicke. Oh Gott, oh Gott, das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig guter Content. Seit Jahren sagen sie dir, umgib dich mit positiven Menschen. Sag das mal jetzt. Mal bei den 2G-Läden anklopfen, 200 Euro zeigen und sagen, das wäre jetzt euer Umsatz, wenn ihr mich reingelassen hättet. Oh yeah. Birgit, du bist da bist ein kleiner Rebell, Birgit, ne? Und gegen die Grünen, das finde ich gut. <lacht> Super. Ja, immer gegen, also was haben gegen, was haben Leute gegen die Annalena? Grünen gehört nicht in die Politik, sondern an die Verkehrsampel. Das ist schlecht gealtert. Wir haben jetzt die Ampel-Koalition, äh, das finde ich gut. Die Medien sind das Virus. <lacht> ja, <sing. lacht> Na mal Geburtstag und so. Richtig schön Geburtstag aus. <lacht> ähm. Wenn einer Faschist sagt und die Antifa lobt. Ähm, das ist auch ein sehr wieder Satz, weil niemand hat hier Anti. Habe ich hier Antifa in Hashtag? Nee, habe ich nicht. Ähm, Abdul Barak Osama al hasrit schreibt drei blaue Herzen rein. Das ist auch wichtig. Also, ähm, wie gesagt, also es hat, der Plan hat funktioniert. Okay, ja, alles gut. Ähm, hier sieht man es, linksgrün versifft, Hashtag linksgrün versifft, Hashtag AfD. <lacht> Und tatsächlich, wenn man eine Zeit lang Hashtag AfD oben ein, äh, ein, eingegeben hat, kam ja es wie. <lacht> ich fand das witzig. Ich fand das wirklich witzig. Ach ja. Aber nun gut. Ähm, äh, lass uns mal wieder wechseln. Das war, war ein kurzer, war ein kurzer äh, Stecher. Haben wir, haben wir hier überhaupt noch, warte mal ganz kurz. Wo war denn das, ähm, das, das, das Gendern-Meme, wo wir gegendert haben? Da habe ich auch ein bisschen was gelöscht. Wo war denn das? Ich freue mich über jeden Kommentar. Mein Gott, ich habe einen Stuhl. War das hier? Second, hast du eine Idee, was ist Überprüfung? Äh, äh, äh. Nein, nein, keine Werbung, bitte. Ja, hier. GamerInnen? GamerInnen? Wie, wie kannst du nur GamerInnen? Das ist noch das Einfachste, aber bei TikTok, wie ich das jetzt bei TikTok rausgefunden habe, dauert das zu lange. Aber es gibt, es gibt sehr viele, es gibt sehr viele schöne Kommentare, wenn man Memes reinpostet. Ähm, auch wenn man so ein bisschen vielleicht so ein bisschen auch gegen, ähm, bei Montana Black kam nichts dabei rum, ne? Also wir haben jetzt auch ein paar Memes, die gegen Montana Black schießen, so ein bisschen. Und äh, da war jetzt nichts irgendwie dabei, ne? Vielleicht sollten wir da so ein bisschen... Haben wir auch Memes gegen Kuchen TV? Irgendwie irgendwas? Ich weiß nicht. Äh, MyLab, sorry, wo waren wir? Es tut mir wirklich leid. Aussichten. Da dachten viele, wenn man so 70, 80 Prozent der Leute geimpft hat, ist der Drops gelutscht. Warum das jetzt nicht so ist, liegt vor allem an drei Dingen. Erstens Delta. Die aktuelle Delta-Variante des Virus, die seit Sommer 2021 Deutschland übernommen hat, ist deutlich ansteckender. Das heißt, man braucht eine höhere Impfquote für den gleichen Infektionsschutz. Zweitens, keine Sterilisierung. Ich habe ja, hab ja auch gestreamt auf äh, TikTok, als ich noch die... Äh, ich äh, tut mir leid, wenn ich einen Eindruck gelassen habe, das war nicht mein Absicht. Nein, Onkel, ich habe hab die, hab die Diskussion mit dir geschätzt. Das war cool, auch deine Meinung zu hören. Also, ich bin dir da gar nicht böse. Holy shit. Ähm, ich finde es auch gut, wenn du mich in Frage stellst. Vollkommen in Ordnung. Also, falls ich jetzt einen Eindruck gemacht habe, äh, alles gut, Onkel. Ich fand es cool von dir. Ich fand es cool von dir. Also, ich bin dir überhaupt nicht böse und so. Alles easy. Ähm, aber danke, dass du trotzdem da warst und äh, mir Kontra gegeben hast. Und, ähm, was du jetzt noch mitgeschrieben hast. Fand ich, fand ich gut. Fand ich gut. Ähm, hast noch einen schönen Tag, ja. Ankel, danke für den Follow. Vielen lieben Dank. Dankeschön. 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 Habt noch einen schönen Tag und ey, kein, kein tut mir leid. Alles easy. Alles gut. Ja, ich hab ja schon kein... Dankeschön. Auf dich, Ankel. Ähm, 
Ich habe keine Ahnung, wo wir beim MyLab-Video waren. Wir wollten ja bis zu einem Shitstorm warten, haben aber jetzt einen anderen Weg genommen, wo wir die nicht hochladen, Dinger hochladen. Obwohl, Second, da wäre es okay gewesen. Ähm, das Einzige, was, ähm, was, was äh, gesprochen wurde, war, dass Jasmin nicht auf äh, Memes sein wollte, die auf Kuchen schießen, weil sie Angst hat, äh, aufgrund der Tatsache, dass sie Frau und Pock ist. Was ich auch verstehe. Deswegen ziehst du mich als äh, weißen Mann davor, dass ich gegen andere weiße Männer schieße. Das finde ich sehr gut. Post. Wir müssen überhaupt, ähm, wir müssen mal, wir müssen mal für 2022 dann die, ähm, die Meme-Seiten ein bisschen abchecken. Es gibt ja auf YouTube, Instagram und äh, TikTok die, die Meme-Seite. Ähm, hat jetzt, hat jetzt Cutter noch was geschrieben? Soll ich jetzt ein Cutter-Video Cutter anschauen? Alles gut. Immunität. Wer geimpft oder genesen ist, kann sich oder andere, wenn auch mit reduziertem Risiko, immer noch anstecken. Wir haben hier also keine sogenannte sterilisierende Immunität. Diese Formel für die Herdenimmunität gilt nur, wenn eine Impfung oder eine durchgemachte Krankheit zu einer sterilisierenden Immunität führt. Ist dieser Schutz nicht komplett gegeben, muss die Impfquote höher sein um Herdenimmunität zu erreichen. Drittens, abnehmende Impfwirksamkeit. Wisst ihr noch, als ich vorhin gesagt habe, dass mehr als zwei Drittel vollständig geimpft sind? Zwei Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft. Karottenmemes, warum Karottenmemes? Die Airquotes waren bewusst gesetzt, denn statt heute ist man erst nach der Boosterimpfung vollständig geimpft. Jetzt gibt es viele Menschen, deren Impfung fünf, sechs Monate her ist und in Sachen Zahlen Frisch nach der Impfung mit ähm, BioNTech, wie wir es nennen, ist der Schutz etwa 90 Prozent und dann fünf Monate später nur noch äh, 50 bis 70 Prozent. Am Anfang ist es ein Faktor 10 Schutz und jetzt ist es nur noch ein Faktor 2 bis 3. Und das macht Verstehe, die Ausbreitung einen großen Unterschied ja. und damit natürlich dann auch für die Intensivstation. Dass die Immunität nach einer Impfung oder Erkrankung abnehmen kann, ist übrigens nichts super Ungewöhnliches und auch etwas, womit man auch schon vorher gerechnet hat. Außerdem ist diese Impfung vielleicht gar nicht die einzige, die es geben wird. Vielleicht wird es eine saisonale Impfung, vielleicht gibt es im Herbst eine zweite Impfrunde. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass man einfach nicht Shorts hochlädt, sondern einfach kurz Videos und guckt, wie das abgeht. Können wir ja mal machen. Oder vielleicht muss man sowieso irgendwann noch mal impfen, weil die Impfungen sich an die neuen Mutationen anpassen müssen. Ob es jetzt mit der dritten Boosterimpfung erledigt ist erstmal oder ob es dann noch eine Impfung gibt, ob es was Saisonales wird wie bei der Grippeimpfung, dann wahrscheinlich eher nur für Risikogruppen, weiß man derzeit noch nicht. So oder so gilt, impfen, 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 boostern, 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 wir brauchen mehr Impfpower. Aber kommt die jetzt nicht zu spät? Ist die vierte Welle nicht schon eh verloren? Erstmal, nur weil wir die Impflücke nicht sofort schließen können, heißt es ja nicht, dass nicht jedes Prozent Impfquote die Lage besser macht. Ja. Und vor allem, ja. die vierte Welle ist nicht unbedingt die letzte. Ja, es könnte noch eine fünfte oder sogar sechste Welle geben. Das, was Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag sagte. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Das ist ein bisschen trocken, ne? Das war ein bisschen hart jetzt. Nicht genesen oder gestorben, okay. Aber es ist tatsächlich ja so. Das sollte wahrscheinlich die Notlage deutlich machen, ist aber mindestens mal missverständlich, weil das so klingt, als wäre diese Welle die letzte. Als sei die Impfung noch diesen Winter Thema und danach ist eh egal, weil danach eh durchseucht ist. So ist es aber nicht. Um so eine Durchseuchung zu schaffen, müsste man so viele Intensivfälle und Todesfälle zulassen. <lacht> Das wäre dann schon fast mittelalter solchen style Das wird man nicht zulassen. Zum Glück. Zum Pech wiederum, dass auch ein weiterer Lockdown nicht auszuschließen ist, um das Schlimmste zu... Ich muss halt wirklich sagen, wenn, ich, wenn nächstes Jahr die TwitchCon nicht stattfindet, dann weine ich wirklich sehr lange und sehr ausgiebig. Verhindern. Da wir das Virus nicht ausrotten werden, sondern es hier heimisch werden wird, wird es sogar wahrscheinlich jeden Winter eine Welle geben. Die Frage ist nur, wird diese Welle so groß, dass wir wieder zusätzlich Kontakte einschränken und Sachen schließen müssen? Das hängt einzig und allein von der Immunität unserer Bevölkerung ab. Und Immunität erreicht man eben nicht durch Durchseuchung aus eben genannten Gründen, sondern durch durch Impfung. Ich sag's nochmal anders. Wenn wir die Impfquote auf dem aktuellen Niveau dümpeln lassen und stattdessen auf Durchseuchung setzen, wird sich das, was wir gerade erleben, in einer weiteren Welle durchaus noch mal wiederholen. Wir brauchen also volle Impfpower. Die Realität ist aber, dass wir diese Impfpower noch nicht 
aktiviert haben und für alle, die sich jetzt fragen, aber was kann ich denn jetzt noch tun, außer mich boostern lassen? Ja, es liegt jetzt in der Verantwortung der Regierung, liebe Regierung, die Impflücke so schnell wie möglich zu schließen. Aber bis dahin können wir alle, müssen wir alle noch was tun. Denn bis dahin gilt, flatten the curve is back, Leute. Das, was am Anfang der Pandemie als unrealistisch galt, nämlich Infektionszahlen so... Ich meine aber jetzt schon innerlich, weil ich glaube, niemand, also ich glaube, das wird alles so nach hinten losgehen. Ich glaube, niemand macht das... ...lange niedrig zu halten, bis die Pandemie vorbei ist, ist jetzt nicht nur wieder möglich, sondern auch bitter nötig. Wir besprechen das ja immer im Krisenstab und wir waren noch ja, nie so ja, Eddie, ja. wie jetzt. Denn Sie wissen ja auch, dass leider im Gegensatz zum letzten Jahr weniger Intensivbetten zur Verfügung stehen, weil weniger Personal zur Verfügung steht. Wenn heute jemand einen Verkehrsunfall hat, dann braucht er auch ein Intensivbett. Und es ist in jeder Region Deutschlands bereits, in jeder, jetzt wo wir hier sprechen, ist die normale Versorgung nicht mehr so gesichert, wie wir das kennen. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen die Inzidenzen jetzt wieder senken. Und wir müssen unsere ganze Käseplatte rausholen. Jede Scheibe zählt. Jetzt Kontakte reduzieren, Maske anbehalten, Abstand, Homeoffice, 2G, 3G, testen die ganze Käseplatte. Wie gesagt, flatten the curve. Es lohnt sich. Das Ende der Pandemie ist dank Impfungen in Sicht. Und ja, natürlich haben wir keinen Bock mehr. Und auch ich kotze im Strahl, so wie wir alle. Aber wisst ihr, was wirklich positiv ist? Wirklich. Letztes Jahr wussten wir oft nicht im Detail, was am besten zu tun ist. Denn auf Fragen wie Schulen auf oder zu gab es keine einfachen Antworten. Aber jetzt mit Impfung ist der Schlachtplan gegen das Virus wenigstens glasklar. Die Impflücke so schnell und so vollständig wie möglich schließen. Alle Geimpften so schnell wie möglich boostern. Und bis dahin flatten the curve. Endspurt. Und noch was. Bitte lasst euch nicht anstecken von dem Hass den manche Menschen momentan zur Schau tragen. Mm -mm. Da machen wir nicht mit. Unmenschlichkeit und Hass sind ein genauso schlimmes Virus wie SARS-CoV-2. Macht es euren Mitmenschen leicht, ihre Meinung zu ändern. Beschimpft nicht. Das hat noch nie irgendjemand. Jein. Also, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wer sich jetzt noch nicht impfen lassen hat, wird es ohne Impfpflicht auch nicht tun. Punkt. Ich glaube, der, der Zug ist abgefahren. Ich denke nicht, du kannst hier jetzt nur eine Person wie schnell das zureden, irgendwie, also schon irgendwie, ich glaube, es gibt ein paar, bei denen ist nicht alles verloren, aber ich glaube, die, die Leute haben einen Stolz und den können sie nicht ablegen und deswegen werden sie nicht zugeben, dass sie falsch lagen. Weil ähm, zugeben, falsch zu liegen, ist heute etwas, das man sehr selten sieht. Ja? Man kann natürlich nicht mehr. Aber auf dem Mars ist keine TwitchCon, Ellie überzeugt. Und seid nicht hämisch, wenn manche zu spät oder aus den falschen Gründen ihre Meinung ändern und sich doch impfen lassen, sondern freut euch einfach. Für sie und für die Impfquote. Leute, wir müssen das jetzt schaffen. Ja. Ich habe echt keinen Bock mehr, Corona-Videos zu machen. Wir müssen den Scheiß jetzt ähm. einfach beenden. Also teilt dieses Video, helft uns, diese Info zu verbreiten. Bis Gibt bald. es ähm, etwaige Kommentare unter MyLab? Da gibt, jemand ab, dass er, da gibt jemand in den Kommentaren an, dass er Biotech-Aktien hat. Cool. Und jemand hat gefragt, schämst du dich nicht? Hatte ich auch, kurzfristig. Volli, du hattest Biotech-Aktien? Ist es dann, wie, ähm, ist es dann wie, wie diese Leute, die immer so... Also, Du kennst ja ganz viele Leute, die einen Bitcoin haben. Das ist ja immer so eine schöne Geschichte, die man dann immer wieder... Ja, ich hatte auch mal Bitcoin, aber ich habe den USB-Stick verloren. Ne? So. Ja? Du als alter äh, äh, linksgrün versifter äh, demo ähm, der den Kapitalismus mit Händen und Füßen einreißen möchte, hatte Aktien? Okay. Ich, ich weiß nicht, du bist mein moralischer Kompass und äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich die Cam ein bisschen heller. 
saturated. Bisschen. Ich wollte mal wissen, ob das klar ist, aber extrem aufwendig. Musst du nicht, musst du nicht, ähm, du musst, du, es gibt Steuern auf den Gewinn, den du mit Aktien hast, oder? Oder auf den Besitz von Aktien. Das ist, ach ja. Fünfundzwanzig Prozent. Fünfundzwanzig Prozent. Okay. Lohnt sich ja schon fast gar nicht mehr. Ähm, wir haben noch ein paar mehr. Wir haben noch mehr Sachen. Wähle X. Ja. Dann hätten wir noch ein Video. Diskussion um Corona-Impfung. Keine Frage, große Sprengkraft. Gehen einfach direkt rein, ne? Oh, das geht 29 Minuten, 31 Sekunden. Da, 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 da. Komm, let's go. Das ist das letzte Video, was ihr vorgeschlagen habt zum Thema Corona. Und nächste Woche gibt es da ein anderes Thema. Was wollen wir nächstes, was, was soll nächste Woche das Thema sein? Sexismus? Feminismus? Rassismus? Müllmänner? Was, ich, ihr könnt es gerne sagen. Wir gucken uns dann, ich will, ich, will die, ich will die Themen so ein bisschen zusammen haben. Ne? Normalerweise haben wir uns ja von jedem Scheiß Pro und Contra flache Erde. Wollen wir uns nächste Woche mit dem Thema flache Erde beschäftigen? So ein bisschen ein paar Dokus rauskramen über Flat Earther. Habt ihr Bock? Ich wollte jetzt eh noch zum Abschied des Videos gehen, eine halbe Stunde, dann wollte ich noch ein bisschen äh, äh, CPP mit euch schauen. Wie Pasta Punch. Was der so für, für, für Zündstoff für uns hat, ne? Ich Lass mich immer mal. Ich brauche brauch einen anderen Kamerawinkel. Ich habe ja gesagt, dass diese, dass diese zwei ähm, Schränke weggehen. Und dass da eine schöne Couch hinkommt. Kann ich vielleicht mal von der Couch aus streamen. Dann sitze ich irgendwo da ganz hinten, dann hört ihr mich ein paar Mal rufen so. Das ist ja scheiße. <lacht> Würde ich äh, witzig finden. Egal, komm. Creepy Pasta Punch zum Ende. Und äh, nächste Woche Flat Earth. Ähm, ihr könnt es so machen. Also ich würde ein paar Sachen suchen. Ich, ich hoffe, ich denke noch dran. Obwohl. Was ist nächste Woche? Der 21. Ja, ist der 21. Vielleicht auch was, das zu Weihnachten passt. I don't know. Gibt es irgendwelche Weihnachtsmann-Verschwörungstheorie, äh, Theorien irgendwie, dass äh, der Weihnachtsmann von den Echsenmenschen ist, die unter der Erholerde leben und irgendwie möchte, dass, äh, dass, 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 dass Kinder sterben? Oder gibt es da irgendwie so? Gibt es irgendwie eine Weihnachtsverschwörungstheorie? Dann haben wir schon wieder die Müdigkeit gekriegt. Ach, Kevin, alles gut. Entspann dich. Benutze mich zum Einschlafen. Der Weihnachtsmann ist eigentlich der Osterhase. So, jetzt ist es raus. Stell dir vor, der Weihnachtsmann ist ein Formwandler. Er kann sich einfach unangeschränkt zwischen Osterhase und Weihnachtsmannform äh, umverwandeln. <lacht> 